线上的爱奇艺网友们，大家好，欢迎各位来到二零二三爱奇艺尖叫之夜，我们的超前放映现场尖叫直播间。我是今天的尖叫联络人小瑞，欢迎各位。大家好，我是今天的尖叫联络人蒋龙，欢迎欢迎欢迎大家。今天也预祝我跟蒋龙啊，咱们俩搭档顺利，顺利，必须的，必须的，必须的。在过去的一年当中呢，其实爱奇艺带给了大家非常多好的作品，<笑>无论是这个综艺、嗯、剧集还是电影。都很获得观众们的喜爱，而在这个过程当中呢，我们也有很多的朋友，大家其实跟网友们之间是很希望能互动一下的。对，今天是我们一年一度最重要的盘点的日子，所以当然把很多好朋友请来了现场。我们当然也为各位主创啊，一会儿做客我们直播间的主创们，准备了拥有超多超活益生菌的安慕希活性益生菌酸奶，大家今天要喝好玩好。对，那说起来，安慕希呢也陪伴了爱奇艺一整年了。从狂飙到不完美的受害人，再到乐队的夏天，安慕希也是所到之处定出爆款。没错，在这儿我们也给安慕希鼓个掌啊！同时也感谢安慕希品牌对我们二零二三爱奇艺尖叫之夜的独家冠名支持。接下来，安慕希也将陪伴着各位主创和演员，我们一起在美丽的银河综艺馆和大家预热我们的尖叫时刻。同时也感谢中国澳门全新的银河综艺馆的大力支持，为我们提供了一个这么棒的场地。是啊，我看了一眼啊，今天来要来到尖叫直播间的剧组名单，只能说是这两个小时直播会非常精彩，群英荟萃，所以说今天不看的真的是亏了。那我话不多说，我们直接开始吧。没问题，看看来第一个进入我们尖叫直播间的会是哪一组嘉宾呢？让我们欢迎合伙人们最期待的十个晴天，欢迎。那我我继续问了啊，还是你们自己问。别那么拘束，我不那么拘束啊，我当那我我放松一下。啊，那请问呢，你们在种地吧的录制过程当中，最想尖叫的瞬间是哪个瞬间呢？太多了吧？尖叫瞬间太多了，其实可以
呃，可能直播间时间都不够了，跟我举几个简单的例子。好，对，当时这样这样来，我没关系，咱们这直播啊，跟网友们主打的就是一个自己人。对，十个琴天试一遍麦，好吧，来。哦，试一遍麦。老大试麦。啊，试麦，不好意思。好，你们其他人不知，老大试麦。好，替后面的老师们好好试一下麦哈。哎，蒋东好好试麦，一二三，哎，有没有问题？我们陆卓试麦。好，好。陆卓是是麦一二三四五六七八九十，然后呃，好，耕耘是麦，呃，一二三一二三三二一一二三四五六七七六五四三二一，好，浩浩是麦，喂，你好，你好，你好，你好，是麦是麦 ，testing testing。好，我们一博是吗 ？Hello Hello， 赵一博幺两三四五四三两幺幺幺。好，前五个有问题吗？赵一博，后五个还有是吗？好 ，OK 了，好，咱们继续 okay, 啊，接着唠。尖叫时刻，尖叫时刻是吧？对对对。好，尖叫时刻是什么呢？啊，那就是在重力法当中啊，我们首先看到了三十吨有机肥到我面前的时候，那是两辆大卡车咵开到我面前。那我那是我们第一次知道，哎，一千两百袋的有机肥是什么概念？一个衣架有五十斤，它三十吨摆到我面前的时候，我们当时整个人就震惊了。当时整个所有人兄弟们开始尖叫了。还有呢，第二次的尖叫时刻可能是那个。呃，我们搭大棚的时候，大棚的所有材料到我们面前的时候，整个很多框架是我们曾经没有见过的东西。我们第一次来搭建一个一起搭建一个大棚，这是一个让我们很想尖叫的时刻。还有呢，就是有四千盆玫瑰花进入我们的我们的地里面的时候，我们以为很简单、很迅速就能搬完，但是那天用了整整一天，将近一天多的时间才把那个玫瑰花全部搬完整理完。那是惨叫了，不是尖叫了。啊，这是好叫，但是有个好的很好的结果，就很多尖叫的时刻。但对于我们的“你好，重力少年”们，其实也有很多想尖叫的时刻，比如，比如说是什么呢？说，说到了五十六个尖叫的时刻吧，可能不第一个说了。对对,对，有很多。对对对，其实他说的是重力吧，我说一个“你好，重力少年”的尖叫时刻。哎，呃，先叫了一下，就是杀青那天，然后杀青完，我们接到安慕希、爱奇艺，嗯，尖叫之夜的邀请，那时候我是尖叫。哇！来一瓶儿！阿木西，阿木西，阿木西，阿木西，阿木西，阿木西，阿木西，他们要喝，哎，咱们就整。自己拿，来来来来来，小心小心小心小心。没事，没事，硬掉。现在现在现在现在现在现在现在够不够分？不行，要压掉。张静加油！别客气，别客气，别客气。哎呀，那个太好了，太好了。那我们就先那个，行。我们把我们今天来到这里很开心啊！拜拜啊！谢谢大家。谢谢哈。好，静加油，静加油。没事。来来来。嗯，希望十个晴天可以带着我们一起种出更多更好的植物动物啊！种出种类，对，跟姐姐说的一样。哦，太棒了！哎，俺也是。嗯，行，那咱喝着接着唠，好不好？接着唠。刚刚其实你们说了好多让你们觉得想尖叫的时刻，还 Q 到了我们安慕希。那我印象当中，其实在整个节目播出的过程里面，不仅尖叫时刻很多，热搜时刻也很多，咱们上了超多热搜。那想问一下几位啊，如果说。哎，咱们十个晴天会再上一次热搜，而且跟尖叫有关。你们觉得会因为什么？或者这词条可能会叫什么？因为十个晴天在直播间抢安慕希喝。可以。这是我说的，你们得再说一个呀。你们想一个，对，你们和尖叫结合，怎么上个热搜？意思就。就因为在直播间里尖叫。太吵，太吵。就,就大家可能不知道我们有多吵。对。其实老师，你可能把那个麦这个声音拉下来。对对对对。小龙今天见识了吧？我我见识了，大开眼界。哎，他跟你们那个就是，呃，一年一度喜剧大赛的比起来，你们哪边更吵？呃，平分秋色。如果要 PK 一波呢？各有千秋。哎，学学，哎，学到了吗 ？OK， 那这个尖叫时刻，我们就希望，哎，今天真的能上个热搜啊！咱们再看看下一个问题。好，下一个问题啊，这个问题，我也是昨天才。看懂这个问题的啊，他好像是一个梗，听说。怎么说？你觉得？啊，您觉得？哎呦，啊，您们觉得？哎呦，您们的命运齿轮是从哪一刻开始转动的？知道这个梗吗？知道这个梗吗？知道，知道，知道，知道。啊，有一年那个我跟陆卓去福建学习，这个特别好，你看人家都是自己拿着麦。对，然后呢？<笑><笑>然后呢？那一天就很巧，碰见了大哥，还有重力宝的制作方的两位老师
但是我们当时都不知道，我们后来倒过来再往回看那个相册的时候，才发现哇，原来那个时候我们就见过了。对。然后我们两个来面试那个种地吧的时候，我们两个就想着啊，去公司楼下喝个咖啡嘛，去买咖啡。然后当时就碰见赵好彤，他当时暑假刚好在那里兼职。我俩进去说哇，这个人好帅啊！是是是。直到后来在种地吧里面，我们又见到了。就当时陆陆续续见了很多人，前半生的缘分。你们去我们学校那个啊，就啊对，我们去他们学校演过出，去过一博的学校都有接触啊。对，就其实我们或多或少都有些缘分，其实都见过，都见过是吧？嗯，我们可能也见过。我经常也去通惠河那边，不知道你们有没有去过？啊，没刚去了哥哥，去过是吧？我就说咱多少也是那个能碰上一些。是是是。我参加也曾经参，算了，然后见过是吗？原来本来是十一个今天是吧？不说了，不说了。那行。七位老师们，让我们弟弟啊，回头去探班你们。哦。OK，, okay 带着吃的喝的去，像张刚老师带带扇羊过去啊。哎呦，羊羊可不惊带。羊可不惊带。羊真不惊带。带带带带带带带带带行，那我们看看下一个问题啊。那我们想问一问各位，会如何？哎。对于这个种地吧的第二季的打算，敦豪来说吧，好不好？因为你们有没有在规划说我们十个晴天公司接下来的这个重心放在哪里，或者要不要规划一些新的业务？嗯，我觉得我我们日后的规划很明确。嗯，我觉得我们提前没商量好，但是大家都能一块用八个字答出来。啊，真的吗？八个字，八个字啊！喊个三二一，让他们试试。对，你你可以测试一下。我们提前没对过，但是我可以，我们异口同声的可以跟你说出我们目前的规划。八个字这么吓人。你给他们来个三二一，嗯，小龙。三，二。一十个今天做大做强，好好好好好好是，我怎么觉得他们有一种就是莫名想让我就是很想加入的感觉，我也不知道为什么。你们也许还可以尝试一些别的商务领域。我们的领域太广了，太广了，太广了。确实领域广，确实我也是有那种感觉。想加入吗？就十个小伙子在我面前这么热情澎湃，就是让我自己感觉自己都挺。小龙，我说你把这外套一脱，你立马可以加入他、啊。坐坐坐，还真是，还真是。我我俩是一个发型的，跟小弟啊，可以。我今天加直了，也正常是咱俩是同款。就昨天还是同款呢。行，那咱唠这么多嗑了，咱们来动起来玩一玩。今天我们其实也想让你们展示一些才艺，合伙人们想看，对吧？大家呢，听说你们啊是这个舞蹈也可以，音乐也可以，咱们从音乐开始吧。啊。音乐方面，听说我大家也参加了音乐节，也唱了插曲，是吧？说今天方不方便，我们来一个十个独唱呢？哦，还是来说一个合唱呢？一个合唱吧。来一个合唱，我们可以。十个独唱太久了。因为我们之前就是田耕记，我们唱过这个里面的一个插曲。对，田耕记。就是我们也是他们爱机里面的人。对我们的剧，那这样先听一下好不好？来，我们给网友听一下这首歌。好像边坡苍穹，这就是我。破茧以后，用本能的悸动，斩断案件汹涌。我没有上限，用全力跨越这境界。像你们一样<笑> ，OK， 那这个舞呃音乐部分完了啊，就完事了。我没听，我有啊，再来一遍，再来一遍吗？想听，呃、再来一遍，来个啥？好，方便吗？这就,这就是我,我清唱来一句，好不好啊？龙龙想听吗？我们再来一句啊。这就是我，破茧以后，用本能的举动。斩断案件汹涌，我没有上限，用全力跨越这境界。真的信念，最后的云霄蔓延，的笑脸，是必要遥远，是我的我。OK， 两遍了。好好，两遍两遍，我真的感感谢感谢国军。那我给你。我确实刚才有点，你看流汗了。意犹未尽了，不是看刘嘉威了，就是这个感觉，就是十个真是火烧烧的，在在我面前这个热情啊，真是。那我觉得他们这热情啊，你还得继续不满足。咱们只听了歌，这是吧？还差点啥？差点肢体上就得跳了。对，来继续来给他们布置点任务，好不好？任务。好，那个我，咱舞蹈是不是肯定是没有问题的？嗯，之前呢，我刚才呢也也刷到了一些你们的跳舞的视频，咱跳这么多
了，留给粉丝的舞蹈考试啊，听说已经留到了科目九了。那有几个科目呢？粉丝们说根本不会。说能不能在这儿再教一教粉丝们，咱再跳一跳，一段一段看一看，重新展示一下，把咱们科目一到科目九。哎，科目一到对，而且呢，还得带点教学的意思，就是得给粉丝们教学教学。对，没问题啊。那咱们要不然先看一下科目一的视频。好啊，行。来，大家播放一下科目一的视频。看一遍就要开始跳啊！做好准备啊！跳的。啊，来起立吧，家人们。那几个，伤心和困难。对对对，那那那三个，主要是这样的。啊、我我们跳过了没什么意思，我们就想看没学过的人跳。行，你们安排。那几个，对，就让他们跳。不是，是的，我们让那个李浩、耕云还有小鹏。你又指挥了呀？你又开始指挥了呀？你们自己商量啊。对，我们跳过了，对。但其实有一事儿，我想跟卓然讲很久了，你定位夹没取下来。啊！但你一把风，你定位夹没取。找不到定位。开始欢迎你来说话了。开始说话了。好，谁跳？快，三二一，决定了啊！走走走，一起来，一起来，来来，走走走走走，走大哥。来，饶过他们了，饶过了，我因为没学。老板，我们之前阿罗哈的，我们拿着阿木西跳，可以，嗯，可以，可以，帮我的，帮我的，把舞台交给，舞台交给你们了啊。嗯、我们那个最，现在我们，在这个机位就可以，那咱们不要出这个黑点，在这个黑点里面。这边，是，三角，三角形，没事，就前面，就往你先站好，我们就知道哪个。我站，对，别出那黑点啊。你站好，我们在前面，你跟你站，来吧，不能换。我们不给机会，直接来直播啊！来，三二一，再放音乐。哎，老师。哎哎哎！可以。没了，就这么短。有几个？有几个？留白一个，全是留。真的，你们十个今天给的奖了，我觉得真惨。<笑>意犹未尽，不给你机会了啊！好了，好了你们意犹未尽，我们进行下一个科目。下一个科目二还有,还有机会，还有机会啊！来，科目二播放一下。科目二，你这个想跳，一会儿给你机会展示。科目二播放一下。科目二是。哎呦！哎呀！哎，李浩，李浩，李浩，李浩吗？李浩还没上跳。李浩，我要和。还是你可以直接来。不是你别只喊我呀。我没有没有跳这个，没有跳了呀，没有，没听说过，没听说过，没听说过。你看视频是不是教学吗？播放。收了，收了，收了，收了，收了，收了，收了，收了，收了，收了，收了，收了，收了，收了，收了，收了，收了，收了，收了，收了，收了。那我先一个个教学啊。啊，这动就首先你飞天茅台，那你肯定要感觉是喝了飞天茅台那样。不不不，我们喝了安慕希一样。喝了安慕希。我们喝安慕希。自信啊！飞天生奶。你要自信。来了啊！早着。完了，五六七走，加步。没有音乐。哎呦我天哪！汗流浃背，喝口安慕希了吧？自惭形秽，我是。<笑>那咱们直接看下一段啊。来，科目三了是吧？对，科目三了。哦、如果你们有特别不想跳、啊啊，天哪！小偷，小偷，小偷，小偷，小偷，小偷，小来，小偷，小偷，小偷。这这我我也带我舞蹈舞蹈启蒙老师，没跳不敢跳，我也不知道咋跳这个，这有点有点久远了。这个我们放一下示范的视频，谢谢。恭喜发，一个又变大，一个观众都火，一个跳舞也不感到为什么大，谢谢。哪跳？认真跳一个，认真跳一个，认真跳一个。不是，老师能再看一遍吗？求你了。恭喜发，一个又
边，一座座钟楼，一座小店，点头日回打。没事，来，咱出大一个 ，free free， 来，来。东西啪，一座右边，一座左中灯，一座右边，右边右边。谢我。OK OK， 好、哎，好。好两个特别像什么吗？像我之前看那个动图里面的那个那个袋鼠，袋、嗯、鼠，对对，早早上好。李根宇挑一个，李根宇，李根宇，李根宇，李根宇，哎，这一到九有没有增群、啊？没有，这个西风一路，这个可以，可以。好，来播放视频。这是大哥，大哥，大哥。我们看看这一段。哎，还有左手，还有还有一个不是李根宇。大哥觉得不是李根宇，我也不是。他学了这个，快快快快快，来大哥，走，大哥，走走走走走，你看，相信啊，大哥这个头晃的挺带感啊，来，咋来，大哥，掌声。哦，尤其你的胯，金，金髓在胯，对，哎，怎么叫上了？我这个教不会，直播不许结束。没让我即兴。对，来，再来一遍，再来一遍，再来一遍，不用不用，先别。扭起来，扭，这腿你得扭起来呀。哎，对。不是他有拍掌的，来，快。有胯，你俩搁这泰坦尼克号呢？那应该我在后面。有胯，哎，这给李根云跨步一个特写。最后一个机会啊，来。哇！撩拨这情人心上的心。我我想起来他演那个面粉了。他演面粉啊！我知道他有快快长了，来。我想起来，好了，结束了。耶！经典大哥，这是大哥呀！进军舞蹈界了，真的。好，那我们现在这是科目四，对吧？对。科目五到科目九，然后咱们随机选两个报个数，咱们看一下抽中哪个算哪个，好吧？好，那这样，要不然蒋龙选一个，我选一个，好不好？科目五到科目九，你先随便抽一个。我选一个六吧。好，科目六，来我们看一下。这是六。这是五。那就那急，就这个，嗯，好。我知道六是啥？六是六是啥呀？啥呀？卓源。Touch my baby 是啥呀？ Touch my baby。咋没戴隐形眼镜啊？光戴定位卡。他呢？他出来的谁都要发了，他是美女。笑死我！光戴定位卡，没戴隐。哎呀，就是对，有塑造的感觉。对，大哥要领这个，我建议你带全员来一下。吃饭，大哥。还有还有好多人没跳过，回去。带全员来，好不好？来，全员一起来吧。没跳过的上去吧。上去吧。没跳过的去。没跳过的。那得有有一个人带着我们，得有一个人。大哥，一波耕耘，还有弟弟。来一波，少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少
好，来大家坐。来，请坐，请坐，请坐。是这样，我们刚刚很清爽的，因为这个咱们已经全员展示了嘛，剩下的我们留一些期待给合伙人们，回头你们可以在网上跟他们再分享一些咱们的教学视频，好不好？下面我们要考验一下默契，考验一下默契了。刚才通过那几支舞蹈就看出大家的默契确实是没啥，很很棒啊，很棒。但是所以说。就在这个棒上为大家再证明一下，我觉得咱们考验一下刻字的默契程度，好不好？比如说我说一个名词或动词，大家做同样的反应，看够不够默契，够不够像刚才那个八个字一样异口同声。那我们是老有默契了。那这样，在检验你们的默契之前呢，咱们礼尚往来，先送你们一份大礼，好不好？大礼，我们有一份大礼物要送给你们，你猜猜是什么？赞助，赞助，赞助，赞助，赞助，赞助。姐姐不胡说啊！十个亿的赞助啊！十个亿，十个亿，十个亿，十个亿，十个亿，十个亿，嗯，确确定那个单位是亿，是亿。好，好，好，那就是你们眼前送给你们十个亿的 LGG 活性益生菌的安。哦哦我们弟弟们吧，哇！感谢安福西，来，我们把健康活力送给各位，然后我们开启接下来的默契考验，好不好？那下面呢，我们开始第一题，咱们坐着来，好不好？好，嗯，坐着来。我们老师说着说着就站起来了，不好意思，没关系，开心。有这种反客为主的这个斗这个魔力啊，确实。对，这个逻辑是这样的，就是我呢和我们龙龙会轮流的说一些词，说完这个词之后呢，你们要一起做动作，比如我说感谢安福西。你们可能就会一起这样，哎，那倒不用，咱们来考验一下，好吧？第一个词儿，那我们就是喝安慕希，喝安慕希，然后感觉到好喝到想尖叫。你干啥呢？过去过去了。好，那我们找龙来问一下，我们第二题，好吧？第二题，嗯，第二题就是，比心，来我们，三二一，九，好，好，十个版本也是不容易啊。我不仅看到了十个版本，我还看到了九个一。咱俩一样。我们仨还差一波。啊啊。好，那这样我们来一个统一版本，好吧？来，三二一，这样，好不好？来，展示一下默契啊，三。二一，哦，好的，那我们下一个动作就是我们的打电话，把三二一动手，天线冲出来，喂，安慕希要给我们十个亿的赞助了呀，我的天哪，喂，喝完安慕希益生菌酸奶咋的？喝完安慕希益生菌酸奶，我们的感情深似海。干一个，干一个，干一个！露馅脸多，来来来来来！好，就冲你们刚才这个表现，我们来进行下一个默契挑战。安慕希赞助了种地板二。哇！哇是我们十个琴天啊，商务能力真的非常非常强。那安慕希应该也会很喜欢我们的十个琴天吧？希望以后可以多多合作啊，我们一起安慕希。那你们有什么话要喊给安慕希的吗？我们做大做强。要不要跟安慕希喊喊话？嗯，好，八个字儿。好，安慕希，来，那就七个字了，对，七个字。没有，我们前面可以加一个住嘛。祝、哦、祝<笑>十个晴天和安慕希，好不好？十个晴天和安慕希，十个晴天。那我建议把爱奇艺也带上，可以啊。圆圆满满，那要带的人可太多了。<笑>今天我们就暂时的来十个晴天和安慕希。好，来，来吧，来来,来，三二一，祝十个晴天和安慕希做大做强。OK， 那拍个照吧，给大家。来，打卡了，来来来，来，我们摄影师。蒋龙同学上线，这样我们拍五张，然后咱们两两一组给大家签名，一会儿放到那个签名墙上，回头会给我们的网友，好不好？好照片可以大合照，签名咱们两个两个签。岁数来，没有，咱们拍十个人合照，签名两两分，好吧？来十个人合照。那个相机这么大，我能拿这个大的吗？可以，我拿个大大的。那你给我保证放回来啊，一会儿。好好好好。啊、你得给我端回来。拿个大的。来来。好，好，我们可以站在这边啊。嗯、来来来。我们要是坐下，我们俩先坐下，我们第一排坐下。来，第一排坐下，五张啊。举起，举起，兄弟们。来来来，拿边拿。口号你们自定啊。好，好玩。来，三、二、一。哇
，我这刚有个闪光灯，刚刚确实眼睛是有这个闪光灯啊！来来来，太厉害了！一、二、三。好，第几张啦？第二、第三张了啊！第三张来，第三张，我的低一点给你们，这样前腿长点。来，一、三、二，哎呀，啊、太好了，我给你甩甩。一、三、二，好，我来甩甩。你来甩啊，姐来甩啊。来甩着。第四张，第四张，我再换个什么角？你们没有什么新的这个 pose 啊？ pose， come on， 哎，一，大家好，二，上次你给我往前少点，看不见你。好，一恒也是往前来点。好，嗯，最后一张了，最后一张了，时间紧迫，没有什么特殊的动作哈、啊。妖娆一点，妖娆一点，妖娆一点啊！来，一、二，好的，哎，来这五张，你们分着两两分着签个名，因为可能大家十个人签不下，好吧？你们自己分一下。对，这边也有笔，来，弟弟们签一下。来，我跟一博签一张吧。行，都可以。一二三四五六七八九十吧。然后签完，大家去加在那个照片墙上哈。有没有看到他们是一个很高力量的团嘛？太忙了。你想想，他们说那种地一种种半年，那确实把这体力都练出来了。感觉自己老了，确实。我看见你，我就觉得；看见他们，我就更觉得了。你，对，两个人签一张。哇，好帅啊，拍的。哎，我感觉他们活到之处啊，不会有任何冷场的时候。对对对，他们特别特别的团结，特别能自洽。好的，加那儿就可以了。哦，加那儿是吧？对。不好意思，不好意思。写的好。OK， 可以看我们的这个。哎呀，真好！但说真的，你把这外套一脱，你就能加入他们了。加入，加入，谁的点？想想带走是吗？允许啊,啊！大家都拿上自己的 MC 哦。我喝完了，就咱们就加一起。这谁加？这谁 ？OK。来，大家把自己的安慕希带着，然后我们再回到中间跟大家 say 个 goodbye， 好不好？我们这一趴快要跟大家说再见了。你这一天管九个猴，我有一种感觉，十个猴，十个猴，加咱俩十二个猴。十二个，十二个。嗯，那我们那楼踩来呀，洗澡了，把它扶起来。好，来，我们加完就回到我们舞台中央。然后再次请时隔晴天的我们的帅哥们、弟弟们跟网友们、爱奇艺的 VIP 会员们再打个招呼，然后也安利一下我们的。你好，种地少年，好不好？来，大家一排，嗯。好，来三二，你你们自己你们自己组织吧，我看组织不太明白他们，就是跟大家 say 个 goodbye 啊。大家好，我们是时隔晴天，下次再见喽，拜拜。在舞台上，十个今天是有表演的，大家可以期待一下，期待一下吧，期待一下吧，期待一下吧，对，一会儿见吧，一会儿见了，一会儿见了。朋友，老朋友，金晨，欢迎大喜，欢迎，欢迎。哎呀，我们喜子来了。哈喽哈喽，来，坐坐坐吧，坐这儿。行，都可以。然后你跟大家打个招呼。看哪个？看这个，哎，这个，这个，这个啊，这个，嗯。大家好，我是金晨，很开心来到爱奇艺尖叫之夜。对，现在是我们的直播间，欢迎大喜。刚刚我们还在唠呢，说，哎，你看今年这个作品啊，这个电影特别受大家的喜欢，我们俩也都看过。嗯、那要不然先跟大家分享一下跟作品相关的啊。行。孤注一掷这个角色对你来说挑战最大的是什么？嗯、因为我们都知道金晨平时的那个。
大喜的这个状态是吧？<笑>分享一下最大的挑战是什么？呃、最大的挑战吧。哎呀，嗓子不大。搞点水，哎，朋友们，没事可以。把那标一撕，搞点水啊。啊，最大的挑战应该就是梁安娜这个角色的，嗯，她的这个经历和她的这个心路历程的这个变化吧。嗯。呃、啊，然后因为她的前期是模特，然后到后面，嗯，经过了被骗子骗到那个地方，然后这样的一个过程是很痛苦的。然后我要在短时间内就是找到这样的一个情绪状态。嗯，其实我看的时候也觉得，我们漂漂亮亮一小姑娘怎么被欺负的那么惨呀？<笑>还行，还挺爽的。是我们看着也也是很难受，<笑>就很有这个刺激。是吧？金晨老师这次跟电影中好几个人都是第一次合作嘛，嗯，就是您对他们这个印象啊，不是刚开始的印象和合作下来有什么感受吗？嗯，其实是，在认识他们之前，给我的就是，就是我会觉得反差挺大的。因为在不认识他们的时候，我会觉得，只有孙杨我我是合作过的，然后其他是第一次合作。那个时候我觉得他们都是一个很很很稳重的人，就是在现场一定是吵闹啊，对，对。然后，但其实，在一起拍摄的过程中，我们会斗舞啊什么的，然后会讲笑话啊，其实氛围还是特别的开心的啊。然后我们会在这个氛围下，然后。有很多想法，嗯 ，OK， 那刚刚也说了谢谢，我们这个合作现场的氛围很欢乐，还提到说跟孙杨合作过，合作的也是我们爱奇艺的剧嘛，嗯，对吧？我们当时哎呀，摩登时尚编在编辑部里面的故事，对，了不起的女孩对。那下面一个问题啊，我们一起来聊一聊，就是生活里的大喜吧、嗯，因为我经常在网上刷到你的很多短视频作品，<笑>太有意思了啊，哎、丢人了。哎，不不不，特别喜欢，是吗？特别特别喜欢。然后里面就会有那个评论区说：“少做明星，多做自己。”那对此，大喜要不要回应一下？网友们，嗯，啊、这个评价、就是：“少做自己，多做明星。啊”多做啊，是这样啊，对不起，说反了，因为我心里希望他多做自己，<笑>做自己，他们害怕了。对我特别喜欢。<笑>我也看过那个评论，好像说是说这个这个世界上互联网是没有你在乎的人了吗？对。嗯，确实好像没有，没有太在乎的了、啊。<笑>对，因为大喜的名场面啊，我这我就不在这儿具体数了什么，比如说打雨伞呀，对吧？这个<笑>这个倒立呀，手中跳舞呀，这我能数出来太多了。哎、这都看过哈，都看过。哎呀，太喜欢了。谢谢那跟我们分享分享这样的评论有什么想拉拉的？其实还是一个，就是我私下里面还是一个比较松弛的一个状态吧，也想让大家就是除了。看到我做演员的一面，想让大家多看看我这个真实生活的一面。对，太真实了，<笑>还行，还行啊。嗯、那 OK， 下面蒋龙还有什么想跟金晨问问的？啊，那下面就是来自微博网友的提问了。嗯，啊，金晨老师，接下来的计划是什么呢？会给我们带来接下来什么样的作品呢？接下来会有一部剧，应该是明年就会上了，也是我们爱奇艺的剧，叫《南来北往》。然后也是我非常期待的剧，然后呢，之后我也会，呃，赶快进组。<笑>对，对我也是非常期待《南来北往》，而且我发现今天好像跟南北挺有缘的，我们之间还有北辙南辕。北辙南辕，对。那期待明年我们的《南来北往》，大家可以喜欢。那下面一个问题谢谢其实是跟我们今天这个主题相关的、嗯，今天是尖叫之夜，那最近有发生什么想让你尖叫的事情吗？跟我们分享一下。嗯尖叫的事情啊，嗯，或者今天有什么你期待可能会让你尖叫的事情？嗯，看朋友们表演节目吧。<笑>这个朋友指的是彤彤吗？啊，对对对，彤彤啊，还有那个刚刚，嗯、白举刚，刚刚好多人今天表演节目对，然后就是见到老朋友还是挺高兴的，我会在下面为他们尖叫的，给他们直拍一下，尖叫一下。是 ，OK。那金山老师用一个词。形容一下今天的尖叫之旅，一个不够就两个，嗯、两个不够就八个。<笑>那个，那个，惊喜吧，嗯，惊喜，惊喜。嗯、那预告一下，二零二四年的你会给我们带来什么样的惊喜尖叫时刻？嗯，大喜装，大喜出来了，<笑>说金晨走了，大喜出来了。这个是大喜解读，<笑>留白。
具体是什么呢？哎、根据这个音调刚才的那个东西，咱们去解读一下。每个人都可以有自己的答案。对对对对对，这就是艺术。<笑> OK， 那这样棒，真深呢，这个人。深奥很深。来给金晨整点自己擅长的，好吧？好刚刚那个我们就让大家去想一想，哎，我们都知道金晨最厉害的是什么？是不仅仅是演技，而是舞蹈。花儿我也是看了很多遍啊，咱们就是说，那今天我们要让金晨，在我们的现场来给我们把当时票房破十亿的时候那一段专业，专业对，而且高级，而且一点也不搞笑的舞蹈给我们再来一下啊！我们还要现场让他自己看一遍他自己跳的这个舞蹈，命啊！大屏准备。我当这么多人面，我有我没跳过，我有点可专业了。这么多面看过吗？<笑>这个真的我品过太多遍了。对，我也是看着特别带劲。<笑>哎呀！这当时是加速了吗？还是没加速？哎呀，他们都说这个内胆是我，这小心。我感觉这确实是你。<笑>但是我想问一下，就是当时这个是你自己在家架好机位拍，还是有工作人员帮你拍的？我自己架好机位。我一猜就是他们不会允许配合你做这样的事。绝对不麻烦第二个人、嗯。那今天我们现场给我们教学一下吧，咱们就是说给网友们教一教。教主要是这个气运、灵魂，嗯、那个魂呐、啊，主要是那个魂呐、啊，<笑>怎么掌握得了呀、啊？咱俩。你你你你来，你你主要学学。我我来啊！我我,我这都整街舞的，你看。我不是，我是拉丁。<笑>来来来来,来、哦，拉丁也行。嗯嗯、呃，你到中间来。我以为这个舞的精髓就是得在熊里，叫不露脸。把我们家的衣服给我们送过来。丢不起那人。嗯<笑>、呃，那就就就第一个动作吧。第一个动作最带劲。说、嗯，最带劲。就是这样。<笑>一带，我好像找到这个用。需要协调性。我特别好奇的是那个脚是怎么踢的，就是。哦，这个，这个是我这，这两下这个，学会了吗？我好像没长腿，你们跳。<笑>你们跳，这样，嗯，这样，然后这两下有点就是有点难，最后那两下就是蹬两下腿那就试试。我跟你刚才那个一块去悟一下。行、啊，咱们就是勉勉强强的来一遍。好，好吧，你你主跳啊。好。你俩怎么不跳啊？<笑>我想让你当显眼包。对不起，你看，<笑>同一个舞蹈，同一个人跳，今天又是一个比较新感觉，哎，又是另一个气质啊。嗯，好，知道我们俩不太实诚了吧？丢人的我，走走走走，不太实诚，确实，可美了，可美了，谢谢。哎呀。确实有点看这个有点恍如隔世的感觉。再看今天那个，你看过他就是倒立的那个吗？他在一个体育场田。还有这种情况呢？哇，那个更很多人害怕，害怕我。那这个没有吧？不害怕。真可以啊，特别好。体力还行。体力确实是。那是。感觉他那个活力就溢出屏幕了。我当时看这个的时候，所以我觉得是不是有特效那个？没有开特效吧？没有，那就是纯正儿八经韵韵律，对自己弄出来。魂，灵魂。好，那好，好了，上一个我们品到了这个，那就到了第二个，第二个互动哈、嗯。啊，经过这么长时间相处，相信你对，呃，剧组的大家有很深的了解了，你也发现大家有很多与众不同的闪光点。嗯、那么接下来是一个评奖的环节，嗯，啊啊，有奖状是吧？我们准备了奖状哈、哦。那现在就请金晨老师为孤注一掷的剧组写一个奖状吧。好的，对，因为是这样，我们都知道孤注一掷今年成绩很好嘛、嗯。然后今天呢，你来了，我也希望就是我们希望可以给没有来的朋友们也送上一份我们爱奇艺对他的这个欣赏，嗯、由你来执笔，好不好？好的，送一下道具，真奖状哦。然后怎这个奖怎么给他设定，怎么写都你来做主。哦、就是，行，方便吗？用不用电？可以可以。金晨说：“这咋还来考试呢？哎呀，害怕又让人跳舞又让人写字儿。对呀、啊，我小时候都没怎么得过。呃、嗯，我觉得需不需要垫一个什么硬一点的东西啊？没事，可以，我用腿就行。啊、好，我们来猜猜，你猜他会写一个什么什么奖呢？写一个，哎，他笑了。<笑><笑>他不一定是一个什么，不，常规的、啊，不一定是个常规的。”也是可以，我正常现在就是有点提笔忘字儿。啊，我经常，<笑>经常这样
，行，四个字儿。我好像隐约看到了，你你来给我们宣布吧，好吧？好嘞。嗯，二一，让我们看看金晨给孤注一掷剧组写的是噔噔噔噔，带感剧组。啊，恭喜孤注一掷剧组获得由金晨颁发的带感,带感剧组。解释解释，为什么这么说？带感吧，就其实就是嗯。我们这电影就挺带感的，然后还有就是我们的这个演员呐、啊、导演啊，都是特别有意思的。然后我们几个就在一块儿工作就很欢乐，就很带感，就很带感，带劲，带劲。希望你可以把你的每一个剧组。都带成这种带劲的剧组，可以，谢谢我们爱看啊、嗯。那今天其实来我们现场的朋友们呢，我们还准备了惊喜，给金晨也准备了一个我们的尖叫刮刮乐，哎、哦，玩一玩，试一试啊。来，刮刮乐在哪里？刮刮乐，大喜这个要看手气了，就是有可能会刮出惊喜，有可能会刮出惩罚，有可能会刮出礼品，哦、也有可能会刮出任务。嗯、我一般这个手，你选一张一好不好？只能抽一张，抽一张。就你了，就他了，刮刮乐这刮了哈，哦，刮了，看看里面是什么。里面说再跳一遍舞，<笑>原地表演倒立。然后金晨说：“这是我今天的尖叫时刻。<笑>”有没有可能这全是倒立啊？我来这一趟挺累呀、啊。我要去看看是什么。哦，为下一个来直播间的朋呃人。定制一个任务啊，那就是给下一个人留一个作业。啊、你也你也看到是谁了，在那个哦，哎，我今天还一周，上次同时见你俩是舞蹈生，今天又同时见你俩，一周，说你玩啊，上来啊，直接上呗，直接上，上来唠呗，哎，欢迎欢迎欢迎欢迎，大家好，一周，大家好，我是一周。那这样，哎，姐姐好，哎、姐姐好、哎，初次见面。刚刚已经见过了，<笑>你可以当面布置任务了。好嘞，给下面一个人布置任务，让他完成。对，本来我们俩说的是刚才一块进来，对，怕打乱哥哥姐的节奏。啊，没有，我想是缩短点时间，就可以了，节约点时间嘛。哎，我们这颜色都对称呢，今天这衣服。哎，是啊，哎、是啊，是啊，是啊。哎，对，可以。那这样、嗯，先让大喜给你布置个任务，然后一周来完成一下，好吧？任务，嗯，你让他把刚那舞跳一遍。行行，教我一遍这个。哦、oh, ，这个来大屏，再给我准备一遍这个视频。<笑>来来来，这这大，真来，真来，真来。这个这个的要领，这个就是要领。同时甩手的时候，同时蹬腿儿，然后然后还是不换手，但换腿，然后再蹬两下腿。啊，左呃右左，对,对，然后右对，啊来，这就是任务了吗？就完事儿了。先看一遍，还可以再加任务。哦，我明白。好，再来一遍，点到了，来，来，这现学生的人，把后面也学一下啊。这能不能帮我从头？这确实每一次看都很震撼。是啊，很震细节，就是很带劲。看一遍，震撼一遍啊！来，来，我们。这个是啥呀？这挺难的，了不起姐，我干嘛去？这要不怎么是我们舞蹈生的导师，<笑>我只是学长呢？这个是不是还挺难的？真难，难的吗？不容易，这这那种信念感。这个视频我回去下载到我手机里，好好研究研究吧。回头再发一遍、啊。我学不懂，我教。强身健体，你教我。行，那这算是任务吗？算算算是啊、嗯，那算他完成了。我姐没难为我。对，可以。那毕竟有舞蹈生的缘分在呢，对吧？快过年了，也别太难为你了。是<笑>，那这样发红包啊？行。今天呢，我们本来还有一个环节呢，是要给金晨拍个照。那既然一周你来了，嗯、你给他拍，好不好？可以啊。来，拍立得在那儿。我这拍照技术嘎嘎。你看，这老有人帮咱俩干活，真好啊！我刚才在下面看了，真的非常好。是吗？这高楼顶不太高哈，可以。就高的很自然。就是就是，自然中有设计感的高楼顶。脸就这么窄，是吧？因为我这高楼顶上的，啊，谢谢哥哥。一会儿得研究研究。里面塞塞。来，老板，啊，给你，哎，按这个按钮是吧？啊，对对。歇会儿，歇会儿，歇会儿，歇会儿，歇会儿。今天就主打。要横版竖版？嗯嗯，竖版吧。好，竖版。啊，横版吧。横版行来。事儿还挺多。拍两张。横版一张，竖版一张。再给你来个，再给我来个远一点的，全景。我就是为了把你大长腿拍出来，你还做弓箭步，真棒！有没有人拍一下他俩现在？嘎嘎行，嘎嘎行，嘎嘎行，嘎嘎行，来甩甩，嘎嘎的，有脸吗？有，这是带脸的哈。发现拍的全是颅顶啊，对吧？检验一下
，留白了。对对，这儿你,你的风格留白，留白。哎白白，我有一提议，我们可不可以提前的把一周的拍了，让金晨给他拍？啊，可以啊，好不好？反正最后要给你拍，先让金晨给你拍了。那我们俩再合个影吧。可以啊，我们给你拍，我先给你单独来一张。行。我来两张，姐给我个提示，做个什么造型？做一个倒立，<笑>倒立，倒立你行啊，倒立，倒立行，随便，有脸就行啊。拿了孤注一掷剧组的奖状，哎呦，真不错，梦幻联动，总得找个道具嘛，非常的正式，行吧，就这样吧，好，<笑>谢谢，这一张，再来一张，再来一张，一张两张，嗯，捏不捏不？对，三二一，可以，你再给他俩拍下来一张。谢谢我姐，是是，给你俩拍张合照吧。我们俩合照，好，好嗯、来，我来，我来，先拍的绝对好。我我能不礼貌的要求一个空间不合照？可不，对,对,对,对，艺术感足一点啊。嗯，这张我们先正常来一张啊。来，一二三，好，然后我想要求一张弓箭步合照，可以。弓箭步来，发发大拇指。哎，可以可以可以可以可以可以可以。可以可以<笑>一二，没没想到是这样的，我心里是吧？我不是故意的啊！<笑>你啥你啥意思？弓箭步，这动作挺累的啊！啊，我扭头了。还在说着话呢，啊、再来一张，再来一张啊！再对，来一二三，是吧？三二一，一二三，他他也在，他也在，是不是没纸了？好，谢谢，不客气不客气不客气，辛苦那个网友朋友们帮我们截个图就好了，截个图。来，那这样，这两张呢是金晨的签名、嗯，然后给我挂上去啊、嗯。好嘞。然后一周你来拿这个，谢谢。我给你再拿个小豆。嗯，这两张是你们的合照。好，哎，都都各自签一下。对，你挑。行，我看看弓箭步这个。要不先先给你变清晰一点，咱俩对后面再研究。你们先挑，先签完挑一下。需要再上签个名。就就就就一张是吧？两张、哦，然后我们会加在那个照片墙上，回头送给咱们的爱奇艺网友们。好嘞。这个奖状一曝光，正好没有看到上面写的什么字儿。对，刚好。这是个道具。我这个人，我真的说说话呢。哎，看镜头了。<笑>这个要，这个也像。这张吧，正是那张。你挑嘛。那张我的脸有点。那张给我珍藏了好吗？啊，给您珍藏好,好。那您可以带走。哎，我们带走，带走。哎，我们带走吧。带走吧，私藏。我们私藏。行。好嘞。我们签合照。好，好，这个合照也要签。好。嗯。OK。好，然后去加在墙上。加加两张。我提前完成了后面一趴，是吧？小妹，可以啊，中间一点。行，那我那那<笑>第一排，我爱着你。行，这张额外的，那二人的也给到你。哎呦，好嘞，好嘞，来大喜，那就跟大家。打个招呼 ，say goodbye， 去准备我们内场的内容吧。马上来，好，好嘞，行，我也马上。好了哈，拜拜大家，要过年了，新年快乐，红毯见，红毯见，内场见。些细节的、更细节化的表达。
和一些分段式的这种这种表演对对对，而且他那个话剧，他更讲究一气呵成嘛，是，而且可能更多的重心就放在演员是最大的一个载体、嗯，所以说演着过瘾，演着过瘾，而且另外最关最关键的是他有一个直观的反馈，嗯，因为他是直接面对观众的，你在拍影视剧的时候，有时候只是面对的是摄影机，嗯，最后可能最后呈现的时候是电视机前的观众们在看，可能不太直观，所以有时候在那个现场演完之后，看现场的观众会观影关系会更、啊、更亲切，对，成就感，尤其是在。我们当时谢幕的时候，哎呀，这边是吧？就完全这边，然后，然后在那边是吧？是吧？是是,是，这一刻感觉作为演员很有成就感。你懂的，哥，确实是那种感觉。我我也感受很少过，其实。就我虽然不懂，但我觉得你们说的好对呀。希望有机会，就是我作为不懂的人，可以多去剧场里面看到两位的演出。希望有机会合作一下。行，谢谢。那你俩如果合作了，会给我票这件事情吧？那。必须的，那必须的。<笑>行，那我就负责去鼓掌、啊。你得，你得带掌。啊，带掌，带掌，领有有,有坑爹、哎。这主持人会啊，气托。对，这主持人会啊。<笑>那行，咱们仨这个组合就成立了、嗯。期待两位有作品，然后也期待两位合作。好呀，对，谢谢。那下面我们来聊聊今天的这个，就是工作的一些其他的新方向。嗯、对，那一周接下来工作重心是什么呢？其实吧，我个人可能。都想要，<笑>所以在未来的这工作当中呢，我既希望就是说我每年都在坚持发行专辑、做音乐作品，然后用演唱会的这种形式跟大家见面。同时，我也希望未来能够在越来越多的作品当中去呈现不同的这种荧幕形象啊，因为毕竟自己是学习这个专业的，所以我觉得，呃，就是听前辈的教导，然后按照这种踏踏实实的方式去努力的创作，然后去积累。啊，我是希望自己这样子去成长，也是相通的嘛。嗯、是有的时候这段时间，呃，艺术是相通的互相的。对，有时候我们比如说，我也、嗯、有时候我也会唱歌什么的。嗯、但是嘎嘎好歌，嗯、你的片段我都看了很多唱歌的时候那个感受，有时候也会会帮助到演戏。然后你的演戏演一段时间之后，你再唱歌好像会更加投入一些。嗯，这个是互相能够帮助的。是是，它是情绪。的积累也好，还是这种情感，还是思考的积累，它都是一个互相去支撑的这么一个点。对，而且我觉得刚刚一周说的特别好，我觉得他特别，他特别真诚，想要就是想要，但是我们只要在想要的同时去付出努力，好好努力呗。对，就好好努力，一步一个脚印。我觉得一定会有很多人也期待他这样，就是我。音乐作品我也想听罗一周的，这演演绎作品吧，我也想看，所以好好加油，谢谢加油，好好加油，期待你有更好的明天。那下面我们聊聊今天的尖叫之夜吧，回到咱们今天的主题，有最近发生什么让你想尖叫的事情吗？就是收到我们爱奇艺尖叫之夜邀请的时候，我这就相当于回娘家了，所以就第一个是很亲切啊，第二个确实很兴奋，因为这个，呃。在我过往的经历当中呢，跟爱奇艺并肩走过了很长的一段路。呃，对于我来说，尤其我出道时间不长，所以更是这样。所以我希望我自己能够一个好的状态回到这里，然后能有一个好的状态，能够见到今天很多的业内的前辈老师，像于和伟老师、张素文老师，我还专门去搜了搜，咱们今天都谁来？嗯，去研究了研究，研研究了一下、嗯。对，其实我也搜了，你搜。我特别想向于和伟老师请教他演的曹操和刘备的那个。那个拿捏的点呢？怎么拿捏的？观众、啊，你看他说到这种跟演技有关，<笑>他眼睛很兴奋，眼里很兴奋，是，你合不拢嘴了，老师，嘴感觉就是喜欢。<笑>合不拢嘴，就是喜欢于和伟。哎，压住！哎，哥，这越来越 rapper 了。那我觉得其实未来也可以尝试一下喜剧路线，下一季可以去串一串，对吧？那我得去先旁边观摩观摩，因为我跟那个小婉姐，啊、哦，跟她是在之前的一个。晚会上一起合作过拍小品，我那会儿是第一次感受这种喜剧作品的快乐。我说我原来就是开开心心的排练，开开心心的演出。当然这里面又有一些很深刻的跟生活相关的、生活相关的这种思考。嗯，所以我觉得有意义，而且也有趣。嗯，但是我没什么经验，我就是只能是去学习。对，我都都都是。就是有热情就行，有热情就就是一拍板就多创作，整多整多创作。那那个一周，你觉得<咳>又说到这个梗了，不知道你听没听过啊？我也是昨天听到的。嗯，就你觉得你的命运齿轮是从哪一刻开始转动的？啊，命运齿轮，那就相当于是说，你看，相当于是说。<笑>那我听这个命运齿轮，应该就是我的职业生涯起步的那个一刻嘛，是吧？我这么理解啊。那应该就是二一年的时候，就是我有机会站在舞台上，去给大家开始表演节目，然后也有机会让大家来认识我，啊，通过这种荧幕的这种
这种渠道来让大家认识我，那一刻应该就是命运齿轮，我觉得啊。你这个梗确实，这个梗这是个梗吗？你看吧。年轻人也不知道，我老觉得我自己。<笑>我本来怀疑咱俩有问题，现在我发现、就是、我觉得好多了，这样。嗯、前面陈姐也知道吗？解释了一下，<笑>没有回答。<笑>姐没回答。<笑>他说：“嗯。”那咱预告一下，你看，二零二四年你会希望带来一些什么样的尖叫时刻，或者你接下来会给大家带来一些什么让大家兴奋的？我希望就是未来，呃，第一个在荧幕上面。我不追求所有吧，但我希望我某一个诠释的角色当中的片段能够打动到部分的观众，哦、嗯，就是能够通过自己的这个努力，能够呈现出那种想要的质感。啊、嗯，我是这是第一点。第二点就是，呃，像约定一样的，每年站在这种演唱会啊、这种巡演的舞台上跟大家见面的时候，我希望把自己的全部的热情都放在那个最近距离的观影关系上。嗯、一周今晚上也会有。啊，哎，对吧？是，你不说我都忘了。开玩笑，开玩笑。给大家预告一下，啊、给大家预告一下啊！有表演，等着看。啊，是是是，谢谢姐。明年一定打动你。短短的，因为之前跟你没有私下相处过，这几十来分钟，我就觉得已经让我印象很深刻。嗯、谢谢哥，等着晚上我们俩到后面。等您收工了，我加您微信，有机会向你学习。哥。一会儿跟你尖叫在在底下。哎，谢谢谢谢。行。那准备了一个小惊喜、小礼物啊，啊给一周来，工作人员帮我们上一下。哦、啊，我知道了，刮刮乐，然后那个拍照片挂在墙上是吧？你已经完成了一个步骤了。<笑>对对对，不一定啊。谢谢哥，来抽取一张，抽一个，抽一张，嗯、抽个喜欢哪个？抽个中间的，来。嗯刮开看看里面是什么，有可能这刮有什么讲究吗？我没怎么刮过这个东西。就是用使劲儿，对，使劲儿，大力出奇迹，刮就完事儿了。定制一个任务。哦，那跟刚刚刮的、啊、都是一样的，对，是不是给下一个嘉宾个吗？为下一个来到直播间互动的人定制一个任务。嗯，刚刚大喜给你的任务不是跳舞吗？你现在可以再出一个任务。下、嗯、后空翻，<笑>好，可以。开玩笑，开玩笑。那<笑>就我是等那位老师来给他，还是就是你就忙给忙给，这样会更公平公正一些。对，那就老师来一段那个绕口令吧，什么绕口令都行。八百标兵，行，或者报个菜名，哥哥你就你就来当考官检验就好。这我我也就会八百标兵。<笑>行，那一段绕口令是吧？嗯，对，就一段绕口令，简单的。或者贯口，或者绕口令都行。都什么都可以。嗯，好，评书也可以。越说越难，越说越难。快板，超 rap 也可以。超 rap， 那那宽泛一点。全，反正都是跟那个语言相关的。就就是语言类的，语言类的。嗯，行，那刚刚我们这拍立得也拍了啊，那我们就在这里呢，再次的。感谢一周，哎谢谢，他们说让你先展示一段，给他示范一个。什么？给下一个嘉宾示范一个。我觉得要那个评书比较好。哎,哎呦，好哥。好，我们就那个就是这么大的天，那就得稍微闭合一下的是吧？嗯。八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑，炮兵怕把标兵碰，标兵怕碰炮兵，炮。哎，好好，谢谢谢谢，味儿了啊！谢谢谢谢，这小河边老这么练早功，也在河边练啊。是啊，我我所以师哥我们在树下，我们学校也是河边练、啊，也是河边。大家的这个学生情怀都是一样。好嘞，那感谢一周，不急着走，跟网友们再说一句话，多说两句，祝福一下，说个拜拜，然后也说一下。这马上也是，呃，新年了嘛。新的一年，在未来的这个红红火火的龙年当中，我希望大家以及。呃，你们的家人都能够身体健康、身心愉悦，这是最重要的。第二点就是未来的事业蒸蒸日上、红红火火。谢谢，龙年大吉。那同样，他们也想跟你讲的就是，工作再忙也要照顾好自己的身体，要好好休息。很贴心，谢谢，谢谢哥，谢谢。期待你的表演，晚上。谢谢你们，谢谢。感谢一周，拜拜一周。好。好刚刚呢，一周给我们来了一个这个绕口令啊，八百标兵奔北坡。这个任务呢，也是留给咱们下一个进直播间的剧组朋友们的。一会儿看看他们完成的怎么样。接下来进入我们直播间的这一组嘉宾呢，可以说是在去年的暑期档掀起了一番热潮，开播还不到十八小时，热度值就破九千。对，而且呢，也是当时立马就在我们爱奇艺的这个总榜呀、飙升榜呀，都是直喷首位。这个剧组想必你也很熟悉了啊，也看过。那是我那会儿总在朋友圈刷到这个战报啊，对，就是一小时一战报，一小时一战报，快的那海报都来不及。对对对，太快了。好，下面让我们掌声欢迎长风度的剧组主创进入我们的尖叫直播间。欢迎长风度剧组。Hello，Hello， hello, hello, 欢迎导演，欢迎浩伟。Hello， 浩伟，好久不见
握手。哎，老熟人啦，来，两位坐啊、嗯。好，那先请两位跟我们的网友们打个招呼吧。嗯，大家好，我是《长风渡》的导演尹涛。欢迎尹涛导演。欢迎尹涛导演。谢谢谢谢。大家好，我是演员张浩维，在《长风渡》中饰演的是，忘了那个叶世安。叶世安。<笑>怎么？我们叶世安到了这一世，回到了现代生活。哎，可能这个网友给我起的外号太多了，对，累了点儿。因为叶世安这个角色，他前后其实是有很多反差的。他一阵儿吧招人爱，一阵儿吧招人恨，一阵儿吧又招人爱了，所以可能这个情绪起起伏伏的。嗯，那蒋龙也跟导演打个招呼。哎，导演好，介绍一下跟跟导演跟导演见。对，介绍一下自己。导演好，导演好，蒋龙。下面有机会跟您合作啊，蒋龙啊，特别棒的一个年轻男演员。那下面我们就展开咱们这个《长风渡》，跟大家聊一聊。《长风渡》呢，其实我们大家觉得它是一部古装言情剧，但其实它不局限在这里。我自己作为一个观众看的时候，我觉得它的那个格局和维度特别多。比如说，从家国情怀来讲，它是有的。然后从这个男生跟女生之间的爱情上也是有的，从父母情上也是有的，从兄弟情上也是有的。那其实想问一下导演的，就是在创作这部剧最初的时候，您是把重心放在哪个块儿，然后去给他一一展开的？嗯，因为《长风渡》的制作难度比较大，然后它分扬州篇、然后幽州篇和东都篇啊，都东都篇，所以它这个呃，在这个地域性上跨度是比较大，所以制作难度上是比较大的。再有就是所有的演员他的辨识度。呃，所有的演员他的辨识度都很高，对。然后呢，就是选演员的话是挺难选的，就一定要选到合适有演技的。那怎么选中我们浩维的？跟我们分享一下，跟叶世安这个角色。<笑>因为浩维本身他的气质感觉就比较是那种翩翩公子的感觉嘛，因为生活里我们都认识很长时间了，对。啊，都大家都比比较了解啊，我就觉得浩维他的本身的气质感觉，然后都是对的，而且戏的感觉，然后通过这么多这么多年的历练。然后戏演的是越来越好。嗯，那是不是这个浩维的问题可以让蒋龙来问呀？行，你俩好兄弟比较熟了，我就问他，咱这个拍摄的时候有没有什么困难？包括这个心路历程，有没有什么确实比较难忘的时候啊？比如播出之后啊，播出之前或拍摄过程都可以。这个这个角色的他那个他的那个成长和起伏很大嘛？对，对吧？一开始的时候他是文弱书生嘛。然后跟女主两小无猜，就是等于是小的时候其实就认识了，白月光一样。对，白月光。然后在这个过程中呢，这个有这个回过神来，是吧？去这个跟顾九思去去说这个他跟柳玉茹感情的这个事儿，再到后来进入幽州之后，又学射箭，等于上了战场，又跟这个。男主成为了一个小的一个团体，就为什么有的时候我会恍惚我的名字是什么？因为网友给我起了很多名字，有围兜哥、赶路哥、前夫哥、射手，就最喜欢射手那个。你觉得哪个是哪个对象？我觉得射手那个挺好玩的，就是在战场上，因为一个前期天天看书的一个一个，就像现在说一个文科状元嘛，嗯，变成了一个射手。然后在很认真的在在战场上，是吧？他们那是一个梗，他们跟某个游戏结合起来后羿。对，然后女主搁那儿敲鼓，然后他们三个夸夸各有各的功能，然后他们就说他是射手，特别有意思。但其实你知道吗？你在整部剧里面，我对叶诗安这个角色最能打动我的一点是，就是他发现就是在那个书堂里面。写妹妹名字的那一段，然后我觉得那段很有意思，好像这个角色就立体起来了。那下面我们再回到剧场问一个问题啊，在《长风渡》播出过程当中，两位有没有让你们觉得快乐到发出尖叫的时刻？播出过程当中，啊，那就是那个啊，呃，破案，对，四十一小时破案，嗯，破案，对。那当时你们有彼此跟对方沟通，然后一起尖叫吗？没沟通，各叫各的，各叫各的。那浩伟搁家咋叫呢？咋叫呢？咱们当时是一起看的吗？不是，嗯，因为挺突然的，是吧？突然对，破、嗯、案那个瞬间，就准备后边叫的，就是太快了，太快了，确实太快了，没来得及叫，播完了。我记得非常深刻，因为我那会儿在朋友圈刷你们的战报，就是一小时一个，一小时来、嗯、根本来不及做那个海报。对、就是，我就看到刷到了一个说美工崩溃了，对对对对对对来不及做了，就这样吧。啊、嗯。那是你们的尖叫时刻啊！那行，马上快到过年了，我们给我们的小长风们送上一个祝福。嗯，好，导演。嗯、呃，祝小长风
，二零二四年，然后越来越好，然后大家都心想事成。嗯，好，谢谢导演，谢谢导演。后围，呃，祝小长风，呃，春节快乐。虽然还没有到，啊，希望我们能今年看到更多优质的剧，陪伴大家一起成长。嗯，嗯行，那好，围说到小长风，你看，就小长风的哪些评价或弹幕让你最印象深刻？嗯，射手，射射真的是射手，<笑>呃，射手、围兜、赶路、赶路啊，前夫哥，前夫哥啊，就然后还有还有那个，他们我在我我去街上，我那天跟那个导演还说，嗯嗯、人家看看过《长风渡》，指着我说击毙你，<笑><笑>真的，真的真的要击毙我，就是这个射箭嘛。呃，这个作为一个演员，就是角色让人得到这么多的讨论，其实是特别开心的。是是是是这是我还配合他啊，<笑>能被认出来，能被意识到跟这个角色的关联，其实已经很幸福。很幸福，很幸福。导演有什么印象深刻的弹幕吗？记不太清楚，记不太清楚。嗯，那罚你回去再看一遍。<笑>好，那是这样啊。其实今天呢，我们在这儿也想问一下二位啊，因为我看很多网友们都在讨论说，我们这个故事特别棒，有没有一种可能把它放在现代社会，让它去就还是这些演员还是这么着，我们来组一个现代版的这个二搭。导演有过这个计划吗？或者说咱们先不管计不计划的啊，给他浅浅的设计一下这个故事好不好？因为长风渡它这整体的人物的它的。呃，价值观和思维都比较比较接近于现代人。嗯，他主要就是写的柳玉如跟顾九思的一个传奇故事，啊，所以我觉得搁到现代戏里，只是改变了一个环境，然后换了把衣服换成现代的。嗯，但是其实人物的观念和交流的方式和人物成长的过程，我觉得都是核心都是可喜的。那这样，因为我之前看很多网友讨论，比如那个橘子娱乐，他就问说、嗯，如果要问导演的话，给这个男女主各做一个职业，可能会做什么？嗯，浩伟也想想。你能夜市安能在现在做个什么职业？其实女主的职业现在也可以做，哦，对吧？就美经商，对经商嘛，啊、哦嗯，就是女商人嘛，嗯，嗯，其实男主就是从政了嘛，其实后面是为国为民嘛，然后女主就是成就了一番事业，但是同时她成就了事业，把商业做好，也是为了国家，为了人民，嗯，所以我们这个核心价值观其实还是最后是爱国的，向上的，阳光的。华为想做什么职业？到了现代。夜市安那，那如果是按照这个逻辑，最后我也相当于是从政了，也考公务员了。对啊，因为我跟，呃，剧里男主应该是文文武嘛，是吧？对，也是跟公公务员体系了。那可能就是小时候学习好，后来报考了公务员队伍啊。OK。那到时候其实如果说有二的话，你也进去演演看看，给你搞一个什么就是我去演二，对，你们演二，二里面产生了一个新的角色，啊那个、一个喜剧角色。<笑>好，那我们聊到这儿了，其实还是有一个固定的环节啊，要来一个奖状颁发环节，就是希望呢，两位可以来给我们，就是今天没有到场的、嗯、到场的都可以的，我们主创人员们写一个奖状。比如像如果我要给蒋龙写的话，嗯、那我可能就写的是。今天最勤劳的主持人奖，因为他一直在拿道具，特别辛苦。那你们也可以回忆一下剧组主创里面的其他同事们，选择一个人给他写一张奖状，好吗？好。嗯。导演要端水了。导演现在心里真难。对，写给谁呢？蒋龙，如果让你给我写一张，你怎么写？我刚给你写一个最勤劳这个。行，搬运奖。今天直播有你真好，这好实在啊！我喜欢。<笑>多亏你在。没有技巧，全是情感。<笑>导演要带端水。<笑>这笔是迟迟下不去啊、嗯！我建议谁在场就写给谁，或者哎，就写那不在的人也可以。我觉得长风渡的那些。剧粉嘛，小长粉们都特别会整活儿。他们当时有很多特别好的二创，是这个吧？对，哎，他俩是给对方写了商量了，开始商量了。咋还看同桌作业呢？没错吧？啊，尹涛老师，你咋还看同桌的呢？这个吧，对，抄作业，抄作业，作业，让班主任看看怎么回事。哎呦，哎呦，这个这实在，这没端水。嗯嗯，怎么展示一下是吧？展示一下。嗯，好，好，尹涛导演写的辛苦啦，这浩伟写的，浩伟写的是最佳演员。OK， 两位这个也是互相颁发一下吧。来来来，互相颁发一下，互相颁发一下。
，辛苦了，辛苦辛苦。好，给到彼此。<笑>那大家呢？今天其实也看到了，两位呢都是对我们的这个剧啊有着非常深的感情，然后也期待今天晚上我们可以在盛典里面看到和长风度有关的内容。嗯、然后两位也跟我们的网友打个招呼，然后 say 个拜拜吧，我们就期待晚上见了。拜拜拜拜拜拜，晚上见。晚上见，见红毯见,见，晚上见，好,好吧好，好，谢谢，拜拜拜拜，好，谢谢我们拍张照对吧、啊？还有一个拍立得环节啊，来拍张照，两位就在这儿拍吧。<咳>好嘞，好嘞，嗯嗯嗯，嗯，好了吗？嗯，好嘞。谢谢导演，好，谢谢浩北，我帮你们挂吧。好，谢谢啊，谢谢。好的，那好，刚刚也跟大家打过招呼了，我们就期待一会儿红毯见，晚上见。好，好，好,好。好的，感谢两位，感谢尹涛导演，感谢浩北。OK， 这边请。那刚刚和我们聊了很久啊，也分享了很多快乐的是长风度的剧组。那其实今年在我们爱奇艺播出的古装剧里面呢，不只有长风度，我们还有很多好的古装剧都很受大家的喜爱。而接下来即将进入到我们直播间的剧组呢，就是刚刚破万，收获了大家非常多喜欢的这一部，而且还属于我们的恋恋剧场。对对对，也是这个这个，反正就是，我就话不多说了，赶紧邀请他们上来，<笑>别卖关子，大家肯定知道是谁了。行，让我们掌声有请《宁安如梦》的剧组主创进入直播间，欢迎欢迎。我期待了多久的《宁安如梦》呀，哎、呀可是来了。来，欢迎新月，欢迎新宁，欢迎杨哥，来，来，导演好，你好，你好，你好来，坐坐坐，请坐，请坐，导演，请坐，请坐。哎呀，曲子，没事没事，我放没事，放放吧。好。呃，我觉得要不然这样。啊，可以，可以，可以，<笑>好，那这样，先请几位来跟网友们打个招呼吧。很多人正在看我们的直播，嗯，好，我们导演先来，导演先来，啊、导演先来吧，打个样。啊，大家好，我是《临安如梦》的总导演朱瑞斌，欢迎朱导,迎导。然后我们请制片人老师，全老师。大家好，我是爱奇艺《临安如梦》的制片人全浩静，很高兴在爱奇艺《尖叫之烟》与您相见。好，你们仨笑啥呢？笑啥呢？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！不是说要说五秒钟吗？平时不是这样说话的。我的孩子这样，我够。就提前你提前鼓掌了，所以我才抖了。我们给你鼓掌，算你们仨太快乐了。来来吧，星月，女生先。女生先。呃，大家好，我是刘先宁，在《宁安如梦》中饰演的是公主沈芷一。嗯，你们仨这也不跟刚刚笑的时候状态也不一样、啊，不太一样、啊。别人都是轻松的了。新月，来，好，我们新宁完了，新月。来，我来。Hello， 大家好，我是新演员王新月，在《宁安如梦》中饰演，呃，金曲且，呃，且恋爱脑的张哲。嗯，好。好。这还还说人家呢，你这。我<笑>短路里刚给我打岔了，钱总。好。呃，大家好，我是杨艮，在《宁安如梦》中饰演郑宝，欢迎，然后再次欢迎一下我们的主创们。呃，第一个问题啊，我们就赶紧快马加鞭的进入到我们关于剧的部分、嗯。想问一下导演和制片人两位，我们大家看完剧之后，很多网友都说觉得角色选角非常棒，能跟我们来聊一聊当时选角的时候有什么样的想法啊，什么样的考量，怎么挑中这些大宝贝儿的？
。所以我其实觉得最重要就是适不适合，就是呃，你要那个角色好，更重要就是你看到这个演员，他本身你就会觉得他跟那个角色非常贴合，你可以看他就会呃，他不用太演，就是很自然。本身他站在这里就是这个人物，所以我蛮注重这个东西。我们觉得这个是特别重要。嗯，对，因为确实《宁爱如梦》的每一个角色都非常非常的出彩，就像刚刚导演讲的，合适是第一位的。对，合适。那三位觉得，自己在演绎这些导演和制片人已经觉得小孩哥你别笑了。哦，好，不好意思，不好意思，不好意思。就是他们已经觉得你们很合适了。那你们在演绎的时候，觉得有什么难度或者有什么挑战吗？我们还是女生先来，好吧？先您先告诉我们演绎这个角色的难度在哪里？我其实当时说让我去，呃，见导演的时候，我再三确认一下，真的选的是我吗？我说真的是我吗？因为我不敢相信，我不敢相信就是能够拍上这么好的一个项目，而且也是我第一部古装，嗯、呃，然后我真的不敢相信，然后说是是是，然后我就去见了导演。呃，聊了一会儿，完了之后，我还不确定自己到底能不能演上。<笑>反正就是很当时就是很，其实还很挺紧张的，因为毕竟是第一次古装嘛。然后演公主的话，嗯、呃，其实刚开始拍的时候，我会有一点点害怕，嗯、呃，因为我不知道该怎么去，比如说，因为有很多礼仪，古装的仪态对仪态之类的，说话的那种方式。然后现场导演也会就提建议，或者是给你指导。然后还有就是露露，因为我对手戏大部分都是白露，都是露露。然后她也是一个很专业的嘛，然后她也会给我一些建议，怎么样怎么样的。我觉得就是这个剧组，反正就是真的很荣幸，然后也学习到很多很多。对，也是克服了这些曾经以为的、嗯、对，就是因为剧组的呃大家，然后让我克服了这些。嗯，困难。那星月，你来 QQ 问他有什么困难？有什么困难呢？困难太合适了，就没什么提高的空间了。不是不是不是不是，上车本车。不是不是，困难绝对是有，困难就是，这角色啊，太困难了，他是真的，因为他有他有一个很特特殊点是，他这个人，太，守原则了。就是有时候，当一个人守原则到一定的境界之后，其实你做什么事情都是很困难的。但是，个人对对于角色来说是顺利的，但是我去演这个角色对于我来说是困难的。然后还有就是他，他在他的原则跟他在他的情欲上这两个点上的一个左右权衡、左右去平衡的一个事情，我觉得是作为这个角色来说，算是很大的一个困难点。包括当时，对，您说接着说，我当时导演也说。我都很很多时候问导演，我说导演，我这时候我要展露爱意吗？啊，你你你想怎么样就怎么样啦。<笑>你想你想怎么样怎么样？我说啊，就我也在想到底要不要去展露多少啊，或者说展不展露，展露满吗？还是说只展露一点点？就是这当时很难权衡的一件事情。对，就相信导演就好。对，我跟主导。我的第一次长篇古装也是跟主导合作的，也是给我。你是全员双人啊？对，都是对。然后也是第一次拍这个，又是喜剧的东西，不是很拿得准。啊，主导也是，哎，你想怎样怎样了？我说咱怎么走？是不是？是不是？哎呀，就随便了，就自然舒服就好了。对对对。我的国语好一点吧？啊，就很好很多。那会儿就是还是要。猜还有半拉猜的成分，是我们也是，我们现场经常会猜，啊、就是有时候坐着监视器说话说话啊，知道说什么什么意思，<笑>经常也会有。对,对,对,对 ，OK， 那刚刚其实两位分享了难度的挑战，嗯、杨更也跟我们分享一下吧，挑战在哪里？呃其实，在剧中演镇宝这个角色，他虽然戏份不多嘛，但其实试戏试了有四五次，我记得。有录了好多次实习片段，表演太优秀了，想多看两次，<笑>就能感受到其实剧组大家很用心。就虽然是戏份不多的角色，大家都是呃从导演的角度，从制片人的角度，想找到可能尽可能你自己适合这个角色的状态。但刚才导演说说找的都是本色出演的演员，但因为我演的是一个宦官，<笑>所以<笑>所以我觉得啊、哦，原来是这样是吧，导演？但是郑宝他虽然出场少、嗯、少，但他的都是高光的戏份，对，都是他每一次都是在。你不要想他是一个太干、太贱，但是他里边有很多很中意的事情，是的，对对对嗯、还是很精彩这个角色。是的，所以其实很荣幸能演珍宝这个角色、嗯。每个人都克服了自己的困难，收获了大家的喜爱。行，那咱们马上到新年了，贵主创给我们的柠檬果们提前送上一些祝福吧。从
从导演开始，导演开始，从导演开始，好吧？您先讲一个祝福嘛。祝福啊、呃，希望。大家<笑>，<笑>我特别今天脑袋一边空白，好犀利，是吧？导演可以说粤语，都找到合适的。我粤语，我的国语比粤语好啊！祝福什么？祝福都可以。什么祝福？祝福发财了，新年是吧？希望大家呃越来越好，就是大家都健健康康、开开心心，就是能够每天都开心过着，也看着很好的节目。好，谢谢导演。按顺序过去，好，心愿，心愿，哎，你啊，顺序，就祝祝各位柠檬果们，今天开心，明天开心，后天开心，昨天开心，就那个佛说的那个什么，我找佛祖要一天，他说今天开心要要两天，今天和明天开心要三天，什么春天、秋天、夏天的，要就是这样的，大家开心快乐每一天，开心快乐每一天为主，对。好，希望星月开心快乐每一天。希望大家吧，我也我挺开心的每天。你知道吗？我刚刚多多喊了一个小孩哥，想必你不介意吧？因为他们那个年龄感今天真实的扑面而来。是是,是,是吗？可爱，反差萌啊！好，谢谢您。啊，祝你们果们。呃，天天开心，然后<笑>这不简洁一点吗？天天是不是？天天开心，然后身体倍儿棒。嗯，好，身体倍儿棒，杨哥。好，希望你们果们在新的一年可以开开心心，身体健康。然后我们《宁安如梦》还在热播中，希望大家可以呼朋引伴，让更多的好朋友们来支持我们。对，嗯、好，陈老师。好，祝大家看《宁安如梦》的时候开心，《宁安如梦》播完的时候也开心每一天。<笑>谢谢大家。好，这是一个希望大家开心的剧组。一个剧组好，感谢五位的祝福。<笑>那接下来呢，我们进入到下一个环节。这个环节其实呢也很有意思啊。我们今天已经进行了好多轮了，那就是让我们来，蒋龙给我们拿一下刮刮乐啊，我们看看今天能刮出来一些什么样的小惊喜。好，在这儿。好，这是上一组刮完的，我给大家收一下。对，下一个。谢谢。每组都不一样啊。每个组不一样，你看看你能抽出来一个什么？导演，这好玩的就坐起来了。每人抽一个，抽一个导演。抽一个，每人抽一个。抽一个。抽一张。这是抽一张。很热。谢谢。不客气。抽一张。谢谢。好，谢谢。就用这个刮吗？对，就用这个刮就可以。我用指甲刮。之前我一会儿就是好，你们刮着啊，我先跟你们说一事儿，你们这个呢是留给一会儿后面的人，但上一个人留给了你们一个任务。这位朋友呢是罗一周同学，啊，他让你们在这里大声的朗表演，对，他让哎呀，对，把这事儿给忘了啊。让大家大声的表演那个绕口令，大声的表演八百标兵，或者是评书，呃，或者是 rap。他的示范是八百标兵，而且他是这个版本啊，他是八百标兵，就他是这个版本。大声练早功，对，就是早功那状态。这个新月肯定熟，因为是全都来吧。我哦，对，我没有什么期待感。李然啊，我也没先做个示范啊，朱导也行，朱导也可以，朱导也可以，朱导一块呗，你们给他俩教一下。对对对。哎，我俩要不喊个哪个绕口令？我们这样就八百标兵，我们这。扒了摆了，背了摆了，标了摆了，坡，可以。他自己加了难度，嗯、是好，太难了，比八百标兵奔北坡更难。你俩来八百标兵奔北坡，他们俩来扒了摆了标了兵了奔了北了坡，好，非常好，咱们都来一遍，好吧？就一句是吧？啊、嗯，然后我们俩能说明白吗？导演在呢，得放得放。好好好，来一句就行，大声慢点啊！你说扒了摆了奔北八百标，三二一，走。扒了摆了，标了标了兵了北北坡，导演被我们带跑了。我们这是一个就是合奏，好吧？我们看看你们的刮刮乐都刮出来什么了。导演先跟我们说一下。爱奇艺官博广告会，这是今天刮出来第一个资源位，家人们，我们主导。刮出来了一个爱奇艺官博广告位，给宁安如梦安排。安排安排。牛逼。心愿是什么？心愿是获得 Kiki 玩偶一个。哦 ，Kiki。Kiki， 一会儿给还是现在给？现在来来来，快把 Kiki 给我。我们一人一个吧，是吧？这个、新作品还得先。就是我跟你说，可可爱了。爱奇艺的,爱奇艺的官方的、啊。肯定是我们现在的。来，先宁的是什么？来，导演，来一个，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。哇，每个人都有啊。每个人都有。哦，这是盲盒是不是？对，来，先宁一个，宁跟一个。谢谢。这很。好,好，谢谢。陈老师来一个，好。谢宁。那谢宁的那个刮刮乐是新作品安利时间，那就给谢宁二十秒时间安利一下未来的作品吧。哦、来，三二一 ，Action！ 嗯、呃，我看看是不是你爱我们在爱奇艺，我们现在爱奇艺，然后呢，热播
一部剧叫《宁安如梦》，然后也是今年的。大热剧，大热剧，破万剧，破万剧，而且是二次是吧？三次，没开二度，三次,三次了，三次，三次破万剧、嗯。然后希望大家能够可以多多观看，多多关注，因为是真的好看。我每天都在追，我每天晚上都在追。虽然我知道剧情，但是我还是得追。所以这是一个特别棒的作品。然后，对，希望大家能够多多关注我。支持我们，支持我们。好。更的瓜瓜乐是。我抽到的瓜瓜乐是王心悦搞怪表情包三连拍。你确定是王心悦？是是是是是。啊，我证明。是吧，哥？没错没错。确实是,是,是,是。让王心悦搞怪三连拍。你们仨一起好不好？哎，可以可以。你们仨一起来。我看一眼。我们三位。<笑>能给我个特写吗？第一拍，哎、他在他在炸我，我必须带他。他没有写我的名字。以我听到的为主啊，来，三个搞怪连拍。我们一二三，好吧？好，第一个表情一，第二个表情，第三个表情，心情美就完事了。第三个表情，哎，哎，吃饭，这个这个违规这个人。你回去看。那个回放，他俩都会伤害到你。好，那陈老师，您是什么？现场用三个词夸夸爱奇艺。哇塞！夸夸爱奇艺，夸夸爱奇艺，三个词，第一个。活力，活力，活力，创新，创新，勇敢，勇敢，对。谢谢。让梦想绽放，让快乐简单。没错。好，那我们刚刚其实已经。啊、哦，我们该是不是该合影留念了？对，哎，龙龙又到我了。好，好，啊、嗯，合影留念，合影留念。坐上去，没事吧？这个，我们在这儿是吗？对，都可以，都可以。先放在桌上。啊，在这里、啊，在外面的，把那美貌绽放出来。你在外面去，没事。你把你的美貌绽放出来一点。今年一会儿在红毯上一定会惊艳我们的。来，小心。哇。师给我记个扣哈，稍等一下。要展示你的，是是是的，来呀，要跟走走走，来，往这边，好，往这边点，往这边，老师们，再再往这边，跟着，好，往这边来，往里面去一点，往这边去一点，好，来，一二三，好，来姐，捂一下，好，捂一下，甩一下，甩一下，两片，好，再来一张，好，再来一张，来，一，二，三。好好好，捂一下，捂一下。好，好，各位签名一下。好，那这样，我们你们五位随机的组合一下，咱们两位签一张，三位签一张，可以，可能签不下，然后加在我们的照片墙上。好，可以，好，好好来，来，那我们签，签，我们三位签在这边，签在这边上。这我先签签证，一会下去签这这这这。这样的，哎，挽个裤脚啊，把裤脚给弄一下了。挽个裤脚，挽个裤脚，来，谢谢哥。现在就是等一下，等等他们签完。好，牵起来、啊。是这样的，我以为是竖过来。陈总，给支笔给我。这有这个，我拿这个。哎，嗯、啊，你们没笔啊？哎呀，我妈呀，这么小孩就写不了。我我完全写不了。好，我们这张好了。好了，嗯、那加上吧。好，我来加。OK。好的，再给我，谢谢。我接起来，我接起来。好啊，谢谢。不客气啦。怎么每一个人靠近您之后，这个都会这样讲话？我这样讲，你怎么说？真的哎。这个学会真正的那种。无语的发音，谢谢，谢谢谢你啦，谢谢你啦，好，谢谢新月，好，谢谢，跟你开玩笑不介意，我不介意，不没有，谢谢，王河还是王河带着，王河带着，记得我们的 Kiki， 谢谢，好，那就感谢您，好，一会儿见，拜拜，我们一会儿红毯见，然后晚上盛典见，哈，拜拜，拜拜，拜拜，师哥，你的领带，晚上见，晚上见，好，谢谢，好，拜拜，哇，我发现其实大家真的聊起自己的作品来都是活力满满，然后眼睛里有光，对。你呢？跟我们聊聊你的作品。我的作品往后放一放。好，<笑>家人们，刚刚，哎，离开的是一部破万的剧，接下来要走进来的，那可太顶了，也是今年的破万剧呀。你这今年这还,还卖这个关子吗？我想吃鱼了。那咱们就不多说了吧。不多说了，我们来，掌声有请《狂飙剧组》。好，欢迎。导演，亲爱的。亲爱的龙，哎呀 ，Hello， 亲爱的导演 ，Hello， 彤彤 ，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， hello, 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 hello. 来这边坐，这边坐，来，好，你看，哎呀，我都激动了，我这，我这太多问题想跟大家聊了，哎呀，龙龙，哎，那这样。我我想问你一个问题啊，他们现在虽然进来，但我们的回忆是不能少的。就是今年，在我们整个剧里面，哎，你回忆当中，你能不能想起来高启强和那个机车少年干杯的时候，他们拿的是什么东西
，你现在给我仔细的回忆一下。这是阿木西。<笑>这趴再来一遍，你能不能记得？哎，当时他们干杯的时候拿的是什么东西？是安慕希，没错，就是安慕希、嗯。那今天呢，也欢迎四位来到我们的直播间里。嗯、大家先跟网友打个招呼，然后我来好好唠一唠我们跟安慕希的缘分，好不好？好，来，我们先请导演。呃，大家好，我是《狂飙》的导演和编剧之一徐继洲。欢迎徐导演。好，那下面我们另外一位徐老师先来，好不好？哦，大家好，我是《狂飙》的制片人徐泰。欢迎徐泰老师。然后我们两位演员来，两位跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是李一桐，在剧里面扮演孟玉。嗯，欢迎彤彤。好，龙妮。Hello， 大家好，我是龙妮，在《狂飙》中扮演高启兰。嗯，欢迎。然后其实今天我们从一开始就提到了说我们跟安慕希的缘分。安慕希不仅今年就是跟我们尖叫有合作，跟我们《狂飙》剧组也是有非常深度的合作的。所以说安慕希呢就是眼光独到。那今天呢，安慕希也为大家带来了拥有超多超火益生菌的酸奶，同时也感谢安慕希这一年来对我们好作品的支持，今天对我们尖叫之夜的支持。线上的观众也不要忘记随时来一口安慕希，补充活力，一起尖叫，让我们共同一起安。安慕希一起尖叫。那接下来呢，我们就展开聊一聊跟我们这个剧情、跟我们内容相关的一些内容。然后蒋龙有什么想跟导演？快，这导演开始展开。我这，你这。哎呀，我当年也去探过《狂飙》的班。<笑><笑>对,对对对对。那没穿衣服。啊，那个当然，这个也是确实是一个遗憾。当时因为跟导演之前合作过，然后导演一直像是我的恩师一样的角色，所以说今天看到《狂飙》播的时候，我其实比谁都特别特别激动。我知道幕后有多么的辛苦，导演为这个剧本、这个剧有多么的操劳。因为我们之前在拍另一个剧的时候，导演就开始在策划这这个剧。对对。所以当时去探班的时候，导演那会儿也是最最辛苦、最累的时候。也听听导演说说，这个戏当时有什么最深刻的感受？我。恐怕最大的遗憾就是蒋龙没能来参演。哎呦，希望在后续的作品当中，龙龙能帮我补上这个遗憾。一定一定，谢谢谢谢谢哥，因为确实，当时这个作品的时候，我也是曾经可能有一些机会去参演到一个角色的。那后来是因为一些时间的喜剧大赛，喜剧大赛，我觉得那个还是都都重要，都重要。但是更重要是把刚刚这一段回家 cut。然后下次播放给大家。这个留下证据，大家一定要留下证据啊！这个。好，那我也来问一个问题。其实想问一下我们导演，就是说很多人都讲到，哎，在《狂飙》这部剧里面呢，根本就没有任何一个废角色，每个角色都很出彩。那我们来问一下导演和我们的制片人，当时在选角色的时候是怎么选中？哎，这么好的孟玉，这么好的高启兰，你们两位有什么跟我们分享的？这主要还是导演回答好。啊，那那还是石导。呃，孟玉。我跟彤彤合作三次了，嗯，我觉得三个不一样的戏，一个是古装，一个是现代军旅，另外一个是有年代跨度的警匪，呃，同时也演了三个阶段。我觉得彤彤每一次都会给我不一样的惊喜，所以我一直觉得彤彤是没有上限的。那我不知道下一次还会给什么样的惊喜，龙妮。啊、我们这样，彤彤回应一下，一会儿龙妮也回应一下，好吧？彤彤回应一下导演的夸奖。嗯，那彤彤肯定要继续努力，<笑>因为我们刚刚还在说还有五四四次、五次、六次、七八次呢，就是我继续努力，然后希望能带给大家更多、更好、不一样的李彤。嗯，好，来聊聊，我们选的龙妮。呃，龙妮也认识的比较偶然，但是，就是我觉得她在生活当中呢，可能是个比较放松，有时候看着。比较懒散的样子，但是后来，呃，另外的一个在另外一个局上，我看他跟人谈事儿，那个样子跟我想象的后期的高启兰很像。他平时那个状态是我一开始见一开始的高启兰，后来有一次我看在外头跟人说事儿那个样子，英姿飒爽的，我就想到那个是后来，嗯，啊、呃，这两个阶段合上的话，我就觉得哦，交给他没有问题。我事实上我觉得完成的也特别好。谢谢导演。嗯。那你谈谈，我谈谈，<笑>对，我谈谈，我就跟彤彤学习，继续努力，我、嗯、们<笑>一起继续努力，把更好的留给下一次。五六，对，咱一直提到下一次，那你现在有个问题必须要问一下导演，导演的嗯，下一部作品有没有什么新的消息啊？向大家透露透露，最好向我透露透露。啊，呃，《狂飙》的故事呢，横跨了二十年的时间，我们四十集里面，我觉得。讲了一部分，中间还是故事里有些间歇的
哦，我觉得还有一些没有展开的，我们希望后续能有机会把那些没有展开的故事重新补完整。是这样，那下面我要提出一个来自微博网友的提问了，啊、简直就是送到心坎上了。嗯。这位网友说呢，我非常喜欢《狂飙》这部剧，我想问一问，《狂飙》真的没有第二部吗？有好多人问回答了，导演一定回答了，太好了。那导演不如给大家再说的就是确切一点，我们今天把那一段跟这一段都 cut 起来啊，《狂飙》真的没有第二部吗？来自微博网友的提问。啊，确切的就得等我制片人官宣了。<笑>我们的现在正式的官方回答就是，我帮你问问去啊。<笑><笑>行，那就是大家还是有希望的。啊、我我还有希望,、啊、还有希望，希望能补足上一次的遗憾。嗯，那我就是也代表我的一些就是网友朋友们啊，问问，那如果我们有第二部的话，我们能不能就是给他实现一个大家都在的这个二搭的这个情谊？必须的，这孟玉对吧？对，起来呢，必须都在，对对对是吧？嗯，行，那你就只能加一个新人物。我我都可以，只要在就可以，哪<笑>怕是个前世今生版的。<笑><笑>那好，那我们就来问一下两位演员了啊，我们先问问彤彤、嗯，接下来有什么打算呀？有什么角色类型想要尝试？当然，我们已经宣了一部了嘛。嗯啊，那这一部也可以跟我们聊一聊，下一步还有什么计划也可以跟我们聊一聊。呃，接下来的这个是前一段时间宣了的，然后是还是继续在横店拍古装。我是一个横店原住民，嗯、呃，我想要尝试什么样的角色？什么？对未来，未来其实我感觉我近一大段时间都特别想尝试一个类似于可以白切黑或者是黑切白这么一个相对比较过瘾、有点有一些棱角的角色。OK， 我非常期待看黎童的《白切黑》。对，因为呃，因为很多人可能觉得，表面上可能是比较是另外一种形象，其实我可能内外比较不一，我还可能会有更多的潜在的一些能量吧。我第一次跟杰有过几场对手戏，在导演的上部作品里面，第一场戏就是他一个。很凶狠的那个，因为他很凶，因为他很这个严厉的那个严厉严厉严厉严谨一点严厉，对，很严肃。然后他刚开始看就是很甜美啊，包括那个很温柔的样子。结果他那个爆发力那个嗓门一出来，确实是有震慑到我们。嗯，啊是是是是，威慑力。行，好，找不回来了啊。那其实确实我们很期待呃彤彤的角色不断的更新，因为其实你看跟我们爱奇艺的缘分从陆可。然后到后来、嗯、太多了，可对九霄寒夜暖、嗯，然后咱们特工任务目、嗯、标就是每一部剧你的角色都在变化、嗯，所以我相信下一次一定会给我们带来惊喜的。嗯，谢谢谢谢，期待期待。那龙妮这边是想问问啊，这也是我们网友们很想问的，说龙妮老师啊，这个高启兰前期跟后期的气质特别不一样，您是如何来把握，如何来演绎的呢？嗯、呃，除了那个我们服装老师啊，他们给我设计的造型以外，嗯、还有眼镜以外啊、嗯，我觉得我自己可能我会在外在上面吧，比如我前期我会是属于就是我松松垮垮的我自己的那个状态啊，然后当后期的兰姐的时候，我其实我每天都背着一个贝贝夹，就是穿在大衣里边，就是我让自己从外在就挺拔，然后找那个人物感觉有气质那种，对。那我觉得还有一个道具其实也很帮忙，我希望他，我个人希望他焊在你的脸上。啊，对，那个金丝边眼镜哇，太给高启兰带范儿了，所以也期待龙宁老师下一个角色，让我们带来一些不一样的感觉，新的惊喜。咱们一直在说下一步，下一步，下一步啊，导演，您的下一步跟我们透露透露，别说那就是还没准备拍的。正在拍的，或者已经有计划了的，反正还是跟爱奇艺合作的。对，那跟爱奇艺合作是什么？<笑>跟我们说说啊，是不是跟邵红导演合作的？哦，那是跟哪位或者跟哪位演员合作的？跟我们提一提下一步，嗯。呃，我只能先告诉大家，是跟爱奇艺合作的，是一部古装奇幻的作品。啊，叫什么？啊，就说几个字儿。能宣吗？制、啊、<笑>片人这个宣不宣的事儿，俩字儿，俩字儿，俩字儿，对。你们留白都就是因为就是这么保，就是因为我们是留白嘛，嗯、所以只能先留着白。对，啊、行行行，俩字儿，可能最后那名就叫俩字儿。<笑>好，那下面就迈入新年了。迈、啊、入新年，对，来来，导演带领我们大家说，给观众朋友们送上一些祝福。嗯，啊、哦，一块儿说还是挨个说？挨个挨个。给提个词儿呗，提个词儿哈，说马上新年了，我们给这些狂人们，咱们送一句祝福，说新年快乐呀，什么都可以。嗯一路狂飙啊！啊啊,啊，一个一个说啊啊，呃，开始吗？开始，从您开始、啊。新的一年，希望大家继续一路狂飙。
好，一起尖叫。这 slogan 背的熊啊，好，好，你，嗯，新的一年祝大家一路狂飙，一起尖叫。好，哎，彤彤，啊，调个顺序吧。词儿被抢了。新的一年祝大家一起尖叫啊！开玩笑，就新的一年，希望大家一切都可以顺顺利利、健健康康的吧，这是最重要的。嗯，然后大家都成为更好的自己。你也要成为更好的自己。谢谢。好，徐老师。新的一年，祝大家身体健康，然后能够在我们的爱奇艺的影视剧里边收获自己想要收获的情感满足。嗯嗯。大家其实都是很温情的，比较温情、嗯，所以现在有一个不温情的了，我就特别期待这个环节。嗯、希望大家先互相夸赞一下对方，<笑>就是夸赞一下他不为人知的优点。呃，从童姐开始，不为人知在座的哪一位？嗯，不为人知的优点，不在的也行，选一个爆料，类似于这意思。我也可以。嗯。嗯、呃，龙龙一些小秘密我给大家揭秘。<笑><笑>我们当时在组里拍摄的时候，开玩笑。呃，我我说导演吧，徐导。嗯、呃，因为可能他在现场的时候就是比较有气场，然后也有时候比较严肃，因为都在沟通这个角色与角色、故事与故事与故事之间的一些问题。但其实导演私下是比较。很细心的那种，然后很体贴的那种类型的导演，就是让我们演员会有非常大的安全感和信赖感。嗯，谢谢，谢谢，谢谢。接大蜜了，你看看。接大蜜了，谢谢。你 Q 到谁，谁接着说呗。啊，导演，那您夸夸我，我<笑>我就忍不住，我要夸我们家龙龙。哦<笑>，真的真的太好了。我一定还要继续跟龙龙合作，真的。龙龙的努力，我觉得大家在外面看不到，因为他有总是把最好的、平时比较开朗啊、乐观的这一面给大家看。但是我觉得，作为每个演员，他都有好多的负能量，呃，负能量，有自己的方式去消化。我无意中有很多次看到过蒋龙，呃，大家看不到的时候，他在创作当中那种焦虑，包括那种绝望。有些东西是别人帮不了他，只能他自个儿迈过去。所以龙龙能走到今天这一步，我特别的替他高兴。我希望龙龙未来能走得越来越好。谢谢。而且他特认真，这次真的，我们来做这个金教联络人，嗯，一直在认真准备。是的。掌声也送给我们龙龙。谢谢。对。好。也感感感，我也感夸一下导演，真感谢导演，因为我的这个。这个这个喜剧道路也不是特别的，刚开始也不是特别的顺畅。在我最难、最焦虑的时候，就是导演像恩师一样，恩人员出现在某一个节点，给了我很多上的精神上的或者工作上的一些帮助，让我度过了那个难关，更坚定了自己。所以说也谢谢导演。导演哎呦，咱俩不要这样。我我坐这儿，我都不知道该怎么办。我来问下一位是谁？对对对对对。快快谁？快快我夸一夸我大嫂吧。嗯，可以。对，嗯。高一姐，我其实我跟他是没有对手戏的，在《狂飙》里边、嗯，然后就是有一次碰巧我去现场，然后在监视器那看到他在那里就是演那个在别墅那一场戏、哦，然后他演完之后，他走到监视器的时候，你就感觉他带着那个人物就回来了，已、嗯、经演完了，他带着人物就嗯、呃、特别松弛的说着话就过来，你就感觉气场八百米开外，但是他就是生活中我见见到他，我就觉得他像个小孩姐一样。但是所以说，我是感觉说他在工作中的话，他的状态是非常饱满的，就是在他工作的时候，他能把那个角色，就是可能也会带到一部分在当时他那个角色中生活中的状态，对，是个非常好的演员。小孩姐，这个小孩姐真的，刚才刚走了一个小孩哥，小孩哥，小孩哥。那这个其实如果我回去代入一下高月老师，会感觉有很多精彩啊。对对对。那好，徐涛老师，您夸谁呀、啊？您选一个。那我夸一下伊桐老师吧，嗯，因为伊桐老师就是表演，不用说了，我说一个不为人知的，其实我最喜欢跟伊桐老师啊一起吃饭，因为他会吃，他懂吃，他观察生活，把所有的东西都用在吃上。但是他还能够控制好自己的身体，我觉得这一点真的仇恨太多，<笑>这一点太厉害了，这确实是不为人知了。是不为人知，而且很羡慕。爱吃的人都是热爱生活的人，嗯、热爱生活的。最让人羡慕的是干吃不胖，<笑>也胖。我为了今天，我就提前一个星期减肥，节食了已经。我也一个多星期了，你呢？我三天。那还是他比咱俩强点，因为穿的多一些嘛。<笑>
。OK， 那既然大家都今天打扮的这么漂亮、嗯，我们也专门节食准备了，必须得留一张影片，对吧？得拍张照记录下这美好的一刻。嗯、那来，四位是坐着拍还是站着拍？我们拍一张拍立得，你们签个名，站着拍吧，加在那个墙上啊、嗯，好不好？好的，好的，来，拍两张啊。嗯嗯，好，行行。哎，你是咋个夹的？不是我夹的，我的哎，我不见了吗？哦，我放里边了。那你怎么这样？女士站中间，女士站中间，你在中间啊？来，行行行行，女士站中间。真的，你俩真是又高又瘦。来，看我，看那边，嗯，一、二、三。好的，再来一张吧。来一张竖的啊。嗯。蒋龙今天特别专业，专业摄影。之前都是导演拍我，今天我拍导演。你给导演拍帅点，下个角色好。必须的，一。二，三，好嘞好 ，OK， 来，几位你们自己组合一下，两人签一张就好，因为签多了可能签不下。啊、哦，看谁跟谁签一张都可以、哦、啊。然后这是笔，好，先签，笔能够，谢谢啊。嗯，还没出来呢、哦，对，甩一甩。可以先签，一会儿再看看，然后全签脸。然后我就想说，我都签在脸上了。<笑>哎、我来，我来。哎，哎，哎，不用，不用，不用。我就签到下面就行。哎，白字儿上，因为你很容易签脸上的。是、嗯。大概出来了。嗯。可以转一下，对，进来。这笔不太行啊。哦、啊，来。我们要看黎童签名直拍。哦、好好，来笔给龙妮。哎，对，我觉得美女一块签，美女一块签。嗯，美女。对对对，对，我俩这不重要。<笑>其实我早上还碰到龙妮了，我们在酒店拍照的时候，啊、对对对，大家都在拍照的时候，嗯、全部酒店都在酒店拍照，全部都在拍照，对，都在拍照，太累了。好，来，我们去把这个，我们去把我这鞋，嗯，好，谢谢他，帮大家把它挂在墙上。好，那来四位，我们面对着镜头和大家也一人来说一句，就快到新年了嘛，我们说一句新年祝福，然后也说说自己。跟观众们的一些心里话，好不好？刚才不是说了吗？一路狂飙，一路尖叫。心里话就是 ，C C 个拜拜。哦哦。打个招呼就该撤了啊。啊。C 个拜拜。啊 ，C 个拜拜。好，到时间了，拜拜，家人们，希望大家持续关注我们的爱奇艺。嗯，我们会带来更多更好的作品给大家。对，我们期待，马上就要跟大家一起去进组拍摄明年要上的这部新作品啊。好，龙妮。嗯。Hello， 然后祝大家万事顺利吧。嗯，好的，好，徐导、嗯。呃，希望新的一年，呃，大家越来越好，也希望大家能继续关注我们狂飙团队的后续的作品。好，嗯，来，徐涛老师。呃，大家就一直关注着我们的《尖叫之夜》，别走开，待会儿有更好的直播，还有红毯。嗯，好嗯，那我也就代表网友们说一句话，我们就期望这个。狂飙的第二部早日跟我们见面，努努力啊，你们啊，尽快，为了我们啊，你们加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油！好，那就感谢四位，然后一会儿呢，他们也同样会出现在红毯上，还会出现在我们的盛典当中，咱们一会儿见，好吧，台上见，拜拜，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，辛苦，辛苦，辛苦，加油啊！每组都有你熟人，你早说，我昨天就不看台本了，都交给你。我这短暂的前半生还是有点质量的，非常有，非常有啊。好，那刚刚其实从我们直播间跟大家互动完的是你们很熟悉的《狂飙》的剧组，也是跟我们安慕希在二零二三年一开年就合作的好伙伴。对。而接下来即将进入到我们直播间的这个剧组呢，其实是今年话题度很高的一部剧。对。然后我自己也参与了这部剧的剧宣，在看的过程当中。我感触很深，感慨也很多。嗯、那接下来就让我们有请有请我们不完美受害人的剧组，啊、欢迎林允，欢迎颖儿。看，我又有这个合作过的姐了，姐，全是你熟人儿，哎呀，全是你熟人，没少拍。慢点，请坐，慢点，慢点，宝贝啊，我们来坐，怎么？就坐这儿，哎，慢慢慢慢坐坐坐，慢一点慢一点，没事吧？没事，好好好，嗯，来先坐。那你这样，都你合作过，我先考考你。来，用你的词儿来夸夸我们两位美女，一个一个夸啊！啊，是吧？啊、就是合作和跟颖儿姐是是合作过，嗯，跟那个林云老师是在电视上看见过，但是就是一个字儿，呃，美美,、哎、美人。好，两位美人也跟爱奇艺的网友们先打个招呼，介绍一下自己，好吧？啊。嗯 Hello， 大家好，我是林允，在《不完美受害人》中饰演赵寻，欢迎赵寻。欢迎
，然后颖儿。Hello， 大家好，我是颖儿，在《不完美受害人》中饰演的是米芒。其实这部剧当中呢，两位就是饰演的这个角色，都是有一些金句和自己的一些人物性格在身上的。现在能不能跟我们回忆一下，介绍一下这个角色？比如赵寻，比如米芒。好，嗯，我觉得赵寻，因为他也是一个受害人，然后，嗯，我觉得就是，在温柔的强迫也是强迫，我觉得要为自己的，呃，权益勇敢发声，勇敢发声。对，米芒也很惨。对，米芒是一个就是遭受这个家暴的这么一个非常可怜的这样一个女性，对。但是我觉得不管在任何时候，都要拿起法律的武器，直面自己，勇敢说不。嗯。那姐这次演这样的角色，有没有什么心理压力呢？心理压力挺大的，因为这个角色我跟弟弟也合作过嘛，就是跟我其实还。呃，反差特别的大，所以真的为了就是演好这个角色，真的也是做了很多的功课。嗯、然后，比如去这个体验生活，啊、这个<笑>这个怎么体验呀？这不太好体验呀。可能是借贷一些情绪吧。呃，对，借贷一些情绪，包括就是扇自己巴掌。<笑>然后这付出太多了吧？啊、呃，对。然后比如说就是在那个。操场上就是我们那个拍戏的地方，然后拍戏的前一天，我就给自己做那种身体特别疼痛的那种运动，然后，然后我就从那个车上走下来的时候，我迈都迈不下来，就是腿太疼了，就是让自己还没有感，就是自己的身体的感受到一些那个痛，去带动气，对，就感觉自己好像被打了一样。我之前跟姐合作的时候，姐就是一个很。执着很较劲的对戏的这么一个人，这次所以说解说这个一下能感觉到他那个画面，所以才诠释这么好的一个角色。对，掌声送给颖儿姐，谢谢谢谢。那下面其实我们就来问一下李云老师，这次扮演的是个受害人，对，是也是一个受害人，拿捏的他这个心理压力啊，什么什么没有什么诀窍啊，情绪变化也很难。然后我那个时候刚进组的时候，然后。我就给颖儿姐发信息，然后那个时候只是有微信，然后我就跑到她酒呃她的房间里，然后我就说，我说那个，就是没有经历过，就是怎么样去感同身受，然后我们就是一起研究，呃，就是琢磨这个角色，找寻对,对找寻自己，找寻内心真真正的。这个剧其实你看，每个人的名字，赵寻他就是赵寻、嗯，米芒他其实就是迷茫。迷茫。对，之前因为跟编剧老二他们聊过，说是其实希望是给女孩子们一些力量。那这部剧里面女孩子们有很多力量，但是其实男性的那个角色也很有意思，比如刘义军老师那个角色，还有他们家那条狗，他俩放到一块儿，每次那个画面就很有趣。两位应该也都是第一次跟义军老师合作吧？跟我们分享一下合作的。呃、我是第二次。呃，第二次、嗯。对。那分享一下这个合作的感受。合作的感受就是，人很好，然后戏很好，然后很照顾晚辈。嗯，女儿呢？因为这次的话，我跟那个刘老师没有戏，嗯、但是我是在我刚出道的时候，我就跟刘老师合作过,合作过。然后当时我就想啊，就是觉得刘老师，十年前的刘老师就演戏演的，可以让大家就是静下来，演的特别好。然后慢慢一直看着刘老师这些年，看了他很多部戏，然后就觉得刘老师的演技真的是炉火纯青，越来越好。嗯，对，这个戏也是非常的贴合这个人物，很棒。嗯、那除了跟易军老师之外，其实跟周迅老师应该两位是第一次合作吧？嗯，对，也是简短的分享一下，哎呀，合作的感受。呃，跟迅姐合作，就是我会经常在现场看，看她演的每一条，就不拍我没有我的戏，我那天有也会就是在待着，在导演旁边看着，就是就这么正正的看，就是简直就是迷妹演技教科书。因为这个，我之之前有幸跟那个刘军老师一块儿吃饭的时候，听他聊过这个戏。他这个戏是他最近拍的最累的一个戏，就是真的是每天都在研究这个角色，很难演。就他还说压力也很大，包括听周迅老师也是，所以说最后呈现出这个效果。当时听他说的时候，我就非常期待。他说这个戏非常非常难演，我觉得这个戏还是挺挺成功的。真的很棒！我第一次看的时候是咱们做宣传活动，在电影院里面看了两个小时的剪辑版，哦，我超级震撼。然后当时就觉得周迅老师演的巨好，所以颖儿跟他合作的感受是。嗯
我当时我就觉得太荣幸了，然后我觉得这辈子能够跟迅姐合作，然后是一件非常非常快乐、非常荣幸的事儿。碰到麦，没事啊。我们女生的小话题啊，聊一聊。那我再说一遍，嗯，他就是说，真的跟迅姐合作，真的是我觉得这一辈子特别荣幸、特别开心的事情。能够跟我的女神，然后教科书级别的这样的一个演员合作，然后我觉得迅姐给我的感觉就是，她从到我们剧组的第一天开始，到杀青的最后一天，她都是活在这个角色里面的，就她一直都是。对，律的状态。对，因为我其实在这个剧里面，因为他演的是一个律师嘛，他非常的冷静，说话的时候的，其实，呃，说话的话比较严谨。所以他其实，在生活中的时候，也是这样的感觉，对。但是他杀青完以后，我们再见到他的时候，他又是另外一种状态了。就等于他完全沉浸在那个世界里了。对。哇，其实你们演员聊这些的时候，我就会觉得很敬佩，也希望未来啊，咱们除我之外，场上的三位演员都可以有一天达到这样的。境界这样的非常棒的演技，好吧？你们对，而且我觉得迅姐有一特别厉害的点，就是她在这个剧组的时候，真的算是没有跟我们聚过会，嗯，对，就是都没有跟我们吃过饭，就是原因就是因为她希望她的每一天都是在角色之中，都沉浸在沉浸在角色之中的。你大声说出来吧。嗯啊，没事。那行，那这样你拿个刮刮乐，我跟他说，好不好？行行行行。来，我们进入下一个环节啊，咱们刮刮乐准备给大家拿上来。我们今天给两位准备了一个惊喜，刮刮乐，你们刮出来什么呢？就会有什么样的可能性？来，让他们坐着刮。对，坐着刮，坐着。好。那个可能还是蝴蝶有点碰那个麦线。来，颖儿姐也抽一个。嗯嗯，好。看看你们能刮出来什么？这个道具是刮刮刮乐的，别用指甲了，真实在。好，星座给能刮点什么？刮点什么？他刮的东西确实，我觉得也挺简单。我更期待的是说，在镜头和粉丝撒娇，先让他们说完。天哪，救救我！让我大声的读出来。那我们换一个吧，因为。<笑>怎么两个都都有点难是吗？<笑>来，我来看吧，我来给大家宣布一下啊。好，我们看看尹仁老师的这个是新作品安利时间，你俩一起来好不好？给大家安利一下你们的新作品，也其实就是我们不完美受害人宣传一下，然后新作品也跟大家说一说，好吧？嗯嗯。好，我觉得说不完美受害人吧。好，对，因为我觉得今年能够带着作品来到爱奇艺尖叫之夜，真的是一件非常荣幸的事情。然后我觉得看过的可以在二刷，没有看过的可以再打开爱奇艺 APP， 然后再进去看看我们的不完美受害人。嗯，好，嗯，我的存货是美人鱼二。<笑>期待一下吧，哎，我喜欢这种言简意赅的案例。来，那这个就必须逃不掉了啊！来跟镜头的粉丝撒娇说，快来看爱奇艺尖叫之夜。那也是，林允来一遍，颖儿姐来一遍，好吧？撒娇啊！快来爱奇艺看尖叫之夜，先来，林允的，好吧？快来爱奇艺。看尖叫之夜哦，呀你，有被甜到吗？有有，他确确实我，嗯，好，<笑>你来吧，姐，你你也要复制这个，嗯，你你，嗯，呀米什么？呀米呀米，你可以用你自己的方式，嗯，撒个娇，快来爱奇艺看尖叫之夜吧。娘娘，就快给快给他俩，就是。其实我刚才我害羞了一下，他的这。是这样，听说你们今天有人给我们俩准备了惊喜。啊，这是我今天最期待的环节。对，一直在帮人送礼物是吗？嗯。啊，对，今天是听说李勇老师带了东西来。那就给我们展示一下吧，惊喜是什么？是什么？啊？刮刮乐。哦，对，哦，不一样的刮刮乐是吗？对，不一样的刮刮。来，龙龙。就是给你们刮一刮乐，<笑>那我们是可以直接刮的吗？嗯，可以的。多了一个，要不然你也刮一个。你刚刚这个胶扫的很好
就是撕开就可以吗？嗯、谢谢林允给我们准备的礼物，那我可就刮喽。我们刮吗？好像是你。哎，这话给给反了，那这好像也好像是我。嗯这是就是我们是随机化的，是吧？这啊，这个是我，谢谢谢谢谢谢。那哪一些？谢谢谢谢谢谢，好可爱呀、啊！这字你画的？对啊。哎，我真真我这，真的好感谢，有有点受宠若惊的意思。对，真的太感谢了，给我们尖叫之夜的我们两位联络人也送上了自己的礼物啊。那这个。我盲猜，应该是想要送给我们的导演组或者给网友们的，对不对？对、嗯，是给尖叫之夜的啊，送给尖叫之夜。那一会儿就摆在我们的后面，好不好,好 ？OK， 那最后一个环节，拍一张照，就要跟大家去准备内场和红毯的部分了。嗯、来，蒋龙还是你来执行，好不好？好，来拍一张照片。坐着拍还是想站着拍？都行，都行，都行。那先坐着来着。嗯，坐着来着。谢谢林允啊，喜欢。我太太感动，我第一次当面收到这个。嗯，来，一二三，好，好，再来一张，一张,一张，一张可以。啊，他俩能签一下啊。好，两位呢，我们可以先在这个白色的部分签一下自己的名字，哦、然后我们去把它挂在后面的那个照片墙上。谢谢，太用心了。我这个真的是，是我之前挑过一次。我我这个太，太是不是很像？这简直是一模一样啊。咱俩，咱俩嘚嘚瑟，能嘚瑟一一年。关键是我这个我的感触不一样，就是感觉，哎呀，就是我这毕竟是看着，看着那个老师的作品成长的。<笑>咱俩谁不是呢？好，那两位去把这个给我们加上吧，好不好？好嗯，好，你小心这个。我把这个摆在这里。好，加上吧。来，龙啊，咱俩把这些收拾收拾啊，来交给我姐。好嘞。粗活给我呗。谢谢我的弟。好啦，我们家好啦，那好的，那我们就跟大家 say 个拜拜，然后我们期待一会儿在红毯上和盛典里面见到两位，好吧？我们一会儿进去见，拜拜拜拜拜拜，一会儿见一会儿见一会儿见，好，拜拜一会儿见。刚刚呢，其实我们提到的《不完美受害人》今年也是一部讨论度很高的作品，然后也希望大家都去看一看啊，到我们爱奇艺点开看一看。下面要进入我们直播间的这一位，来，宝儿你回来，我回来了姐，那真是。老熟人了，咱先不说什么剧，咱先欢迎大帅哥，好吧？来，掌声有请王洋老师。有请王洋老师。Hello， 杨哥 ，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， hello, 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 hello， 小瑞，蒋、啊、龙你好，你好，你好，你好，你好，坐，坐，坐，坐，你们先坐，坐，坐，真帅，嗨，老师，这真真帅，真是帅。我跟你说，我见杨哥一次，我很少见霸总，你知道吗？真的，但我见杨哥一次，我就那个健身卡就续一次，你知道吗？严哥今年给我们带来了很多不一样的角色，对霸总，这个宋诗，对啊，然后还有其实很多不一样的这种呈现方式。那今天来跟我们都展开聊一聊，好吧？先跟网友们打个招呼，这是第一件事儿啊。好，大家好，我是演员王洋，很高兴来到爱奇艺尖叫夜和大家见面。嗯 ，OK。那其实今天蒋龙不是都是有个问题要探讨吗？我我我探讨一下，就是。这这次就是您拍的那个，那个古装戏里面，跟很多老戏骨在一块搭戏的感受怎么？当然了，您对于我来说也算是老戏骨。我啊，差远了，差远了啊！其实你说这部戏肯定是显微镜下大名，对对对对对。这部戏里边有很多很多我的前辈，非常优秀的前辈、老师啊，或者是师兄，他们都很强，所以跟他们搭戏，第一个感受是压力很大，嗯。第二个感受就是把这个压力扛过去，要跟他们一起。变得更强大，让这个戏变得更好看。嗯，确实也是能学习和收获。我记得您当时说，就是在那个宋庄公,公堂那场戏，各个老戏骨都跟在国画演话剧一样，夸夸的大词儿、嗯。然后杨哥那段也表现得特别棒。那像平时您不拍摄的，你们在剧组片场休息的时候，大家都在默词儿，因为马伯庸老师的那个剧本写的其实词特别讲究，嗯，我们要花时间来背，而且。都说了，都是戏演得很好的这些前辈，大家谁也不想在对方面前掉链子，遇强露怯，遇强则强，就一直大家互相往上垒，越来越高，跟爬中风一样。对对对对对对对,对、嗯。那今年其实我们刚说演了不同类型的角色嘛，在这个《思娟案》和在这个《无所畏惧》里面，其实是两种角色。杨哥跟我们来聊一聊这两个角色的状态区别吧。啊，简而言之就是一个是古代的宋诗，一个现在的律师。那么这两个角色有趋同的地方，也有不同的地方
。呃，我定义他们相同的地方特质，可能就是会都恃才傲物一些，都有自己的能力，但是呢。其实对良知、对法理都有自己的坚持，对人性也有底线，只不过成人轻会显得更有距离感、更高傲一些，而陈硕的高傲是在骨子里，他表现的会是欠欠的，或者是欠欠儿。或是渐渐的,、就是、的，有一点啊，更接地气儿一点。嗯，那其实我觉得蒋龙，如果说未来有一天能演霸总的话，那王阳老师绝对是你这个啊，这一天可能不会来到。我感觉就是<笑>就标准学习对象。那那不不不不不不，我我我从来演哪个角色也没把它按霸总来处理。这个词，我从来不想把它具象化，或是符号化，甚至放到自己的身上没有。就是某一个角色。对，就是角色，就是角色,、啊就是、角色本身啊。那其实这个角色也是很有魅力的，因为我自己啊是从去年到今年，我们俩之前开玩笑说几乎就是月月见，对的啊，月月见，每次有新角色上的时候，你都会发现，哎，身上又有了一些不一样的那种层次跟闪光点。嗯、那跟我们也说说吧，未来哎下一个角色比较期待什么什么样的，想塑造一个什么样的感觉的啊，我们也听听，我们也期待期待。我自认为能力一般。其实有很多天分和能力都比我强的演员，他们可能随便一演就都比我好。那对于我自己来说，面对的每可能会到来的下一个角色，于我而言都是一个新的挑战、新的尝试。啊，不论他是之前我有可能塑造过的角色相同类型的还是怎样，对我来说都是不一样的，我都会把它当做一个全新的旅程，重新出发、重新开始。啊，都期待，都。都很期待、嗯，那我们就跟杨哥一块儿期待呗。谢谢。对，那下面是到我们的这个惊喜环节，惊喜环节，惊喜环节啊！今天我们在现场准备了这个刮刮乐，啊，刮刮乐呢，咱们带给杨哥，然后同时呢，杨哥刮的时候，你给杨哥把咱们的拍立得一拍，好不好？必然的。对，今天我们是有每个人都有固定任务的，杨哥刮一个刮刮乐，然后看看里面是什么。刮一个是不是？刮一个，好的。同时，蒋龙给你把这个拍立得拍下来。好。然后我们这个拍立得要挂在我们的后面这个纪念墙上。好的。嗯。来，杨哥抬个头，三、二、一。三、二、一。好，来接着刮，这有工具。杨哥可以拿，可以拿铲子。我就比较实诚嘛，反正用手指刮了这个。好，一会儿走红毯的时候，让大家发现杨哥的手指尖哎，有灰。这什么？我看看。哦呦，杨哥用脸颊比心，不能少于三种方式。那这样，我给你稍微放个水吧，你这一个就行，另外两个就光比心就行。好的，好的，好好谢谢放个水谢谢啊、嗯。但一定要一个脸颊比心。嗯，好吗？嗯嗯嗯、先甩着这照片甩着甩着。来。网友们，对着哪台机器呢？对着这台机器，这台机器你即将看到哇，王阳老师的脸颊比心，想想都觉得太精彩了。我自己 Q 自己吗？一二三，我来 Q 吧。啊，小龙 Q， 好，一、二、三，第一个，第二个比心，第三个。好，谢谢，谢谢王阳老师，太可爱了。太可这个我我竟然。我有幸可以见到王阳老师，我竟然看到有一些兴奋。对，好，这张照片刚刚您拍的，然后我们签在旁边签个名字，好的，好吧？嗯，来，杨哥，嗯，这抽的真好。好了，好嘞，好，行，嗯，来，那杨哥把它加在我们的照片墙上吧。OK，OK，、okay. okay. 嗯，杨哥是这样，我们还是想再占用你的一分钟时间、啊、好的，好的，要跟我们的网友们 say 个 goodbye， 并且让大家期待一下未来您的作品，然后也跟大家就是打个招呼，我们可能这一趴就结束了，好的，好的，咱们就期待内场了啊、嗯，一分钟，嗯，啊、嗯呃，很开心在这里跟大家见面，明年顺利的话，在爱奇艺应该会上我的三部戏，一部是《长风破浪》，一部是我刚刚拍完李少红导演拍摄的。关于缉毒警题材的《围猎》，还有一部就是《无所畏惧》第二部，嗯，期待着大家可以继续关注这三部戏，继续关注我们戏中的每个演员，为我们一起打气，我们一定努力，加油！好，那也期待杨哥一会儿在红毯上给我们带来表现，然后有盛典。好的，好的谢谢，谢谢，拜拜，蒋龙，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，哥，拜拜，嗯，内场见啊，谢谢，内场见，内场见，好。
刚刚呢是王洋老师，那接下来这个呀，蒋龙是有点准备的啊。我是有一点的，我去稍微那个布置准备一下啊。嗯这一部剧今年呢也是收获了大家很多人的喜爱，也说这部剧可以让我们的心情慢下来，让我们的节奏舒适起来。而今天呢，主创也来到了我们的现场，瞧蒋龙这一通忙活。看，来有请《田耕记》的主演田曦薇，欢迎小田儿，欢迎欢迎欢迎欢迎，来来来，送你个礼物，谢谢。来来来，小田坐。大黄也来了，哎，大黄也来了，嗯，他会说话吗？他呃，如果你需要，我可以配合。二二二，哎，谢谢，放这里啊。Okay. 好，来，这个呢是专门为了今天让我们现场有点这种烟火气啊。嗯、那小田也可以回归到我们这个剧中角色的状态，跟网友们打个招呼。来 ，Hello， 大家好，我是小田田曦薇，在《田耕记》里面饰演连麦尔，是一个在挣钱路上摸爬滚打的姑娘。嗯，刚刚我们说了烟火气，咱今天是不是准备了一个 VCR？ 让大家来感受一下这个烟火气，小天跟我们一块看一下，好不好,好？来播放一下这个短片小时候过年的那味儿啊，对，而且景色特别好看。嗯，你看，好热闹，想穿越到你们那个剧里去，我就挺想去感受感受的。那我们来聊一聊这个剧吧。当时其实这种种田题材的剧，算是我们算是很新的，对吧？是的。那我们其实想问一问，连曼儿这个角色在。就是作为一个误入这个农耕世界的，或者说你面对很多 NPC， 哎，你有什么在诠释过程当中提醒自己的小技巧，或者让自己沉浸在里面的？呃，我觉得技巧可能就是跟大家更真诚的沟通和交流，嗯，就没什么技巧，真诚是唯一的技巧。<笑>演的时候那肯定也有一些，就是把自己放在连麦身上这种。呃、是是是是是，就是通过剧本很细节的去划分，这样会让大家。观感比较明显，就比如，哎，这个是我作为连曼儿，这个是，呃，我一时清醒的时候，这个是我特别投入的时候，对，是有一个这个穿插的感觉在的。好，好，那下面是来自微博网友的提问，剧中你一直在想办法赚钱啊，说如果有可能的话，你最想在那儿开展现在的哪一项业务？我觉得还是做好基础的经济建设，<笑>修路之类的，修路、啊、做基建，对，基建，修路灯。是是是 ，OK。那如果说哎，你把他们带到这个现代来了，大家一起二搭一下，有没有什么这种可能性，或者给我们写个剧本什么的？我觉得那就脑洞很大了，嗯、就是因为我们这个题材它就是那种比较放飞、想象空间很大的题材，我就觉得有很多种可能性。OK。那剧中你觉得哪一个剧情是可能会让观众尖叫的？跟我们分享一个。剧情我觉得就是。连曼儿制服大伯家的时候吧，大家肯定会觉得很过瘾。对，网网友们都说哇，看完这段我乳腺都通了，就是我自己看的时候爽了，气气气气到最后哎，一下就开心了。对对对，那也希望就是将来小田可以给我们多带来一些这种不太常规的，我们好像觉得哎很新鲜的又很喜欢的这样的角色和作品。那上来上流程，上流程，来拍照。先弄一刮刮乐，哎，好嘞，准备了一些小惊喜，我这儿还有一新的，好，选一个，对，让小田挑一下，能都刮吗？可以，<笑>我给，我再给你抽一个吧。一定都是好事、啊。哎，哎，是吗？来一个，来一个，真的来一个，那刮一个就行了。<笑>我帮你刮一个行吗？你来，你来接受奖励或者惩罚。让我看一下啊，我现在刮出来了，能把它合上吗？嗯、不行，我看看，<笑>把它糊上。<笑>我看看，我看看，可爱，来，田曦薇即将进行搞怪表情三连包。我已经不走这个路线了，<笑>那这刮都刮中了，你可以趁机抓拍啊！好，好，一连拍，你真拍呀、啊！这真二连拍，等我等等一下我的相机啊！啊你对着那儿没事二连拍，好，三连拍，好，美美的让蒋龙给你拍一个，谢谢，美美的拍一个，还我一张吧，补偿我一张，补偿你一张，补偿一张，先签一个名字，好嘞
你先拍，你先拍啊！来，三、二、看我，一。好，这两张搞怪的，一会儿我交给你团队啊，咱就不在这儿放了。<笑>我们把这个新拍的来签一下名字，啊、在这里。哎，小张坐着就行，好呢，坐着谢谢，坐着请。So、sweet. 大黄放在你旁边。呃，签到。哎，我因为我看不见，我怕我的先签在这儿就行。OK。好 ，OK。也期待下次我们见面可以多聊点，因为今天咱们还要准备这个红毯跟盛典的环节。嗯、一会儿呢，小田也会出现在我们的红毯上，也会出现在我们的盛典里。所以你跟大家说个拜拜，我去帮你挂这个照片，嗯、好不好,好？来，我们田里人一会儿见，拜拜，拜拜，拜拜，一会儿见，一会儿见。好的，各位网友们，各位爱奇艺 VIP 的会员们，今年呢，安慕希作为爱奇艺的重要合作伙伴，陪我们共同见证了许多优秀作品的诞生。感谢安慕希长久以来的陪伴，谢谢。谢谢同时呢，大家在观看我们的同时，记得要来上一口安慕希，我们的活性益生菌酸奶，补充活力，一起尖叫，一起安慕希。直播间呢，这个最后时间啊，我们俩还是有一些感谢要说。我们要在这里感谢中国澳门的全新的银河综艺馆对我们的大力支持，提供了这么一个棒的场馆。所以，让我们来一起尖叫，一路狂飙。好，那我们。就去准备准备吧，准备准备了，大家一会儿，呃，内容看得不够精彩，不够过瘾的，晚上还有内场，一会儿还有红毯呢。对，我们就，红毯见，盛典见，感谢安慕希，感谢银河综艺馆，我们一会儿再见喽，拜拜。安慕希。